All right, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Once again, welcome back po sa ating pong pananambahan. And uh, we are on our third Sunday celebration ng ating 33rd church anniversary. Good morning po sa bawat isa sa atin, ang mga maagang nandito sa simbahan. And I believe that um, bawat isa sa atin ay pagpapalain ng Panginoon sa araw po na ito. All right, let's all send a place. Tayo po magsitayin lahat. And... Uh, Pakicheck ng kabilang speaker, Sir Relan. Alright? And uh, tayo magkatutuloy-tuloy sa ating pananambahan. I believe ang bawat sa po sa atin ay And uh, I would like you uh, to, uh, bago tayo magbasa ng ating uh, salita ng Diyos na ha, ating pong kababasahin sa araw na ito, of course, ilan-ilan sa atin ay hindi po tayo magkakasama, hindi kayo magkakakilanlan. So why don't you just turn around for a while and uh, shake hands and uh, wag na nga alis. Eh, ang nasa harap lang ninyo, kaliwa ka na, <laughs> likod harap, yeah. Just say good morning and have a blessed Sunday, alright? Let's spread the good spirit, alright? Sige, sige, magkamayan kahit magkakakilala na. Uh, magkamayan tayo, nagkakamayan sa ibang lugar, eh, simbahan pa kaya. Alright, let's do it. Alright, alright, kung tapos nyo na pong gawin yan, Well, manatiling nakatayo and uh, we will proceed sa ating Bible reading. Alright? Kamayan lang ha, walang singilan ng utang. <laughs> Alright. Get your Bibles at para sa mga walang Bibles, meron kayo makikita dito sa mga screens ng uh, babasahin po natin. Just, fa just uh, read with us. Ngayon po ay tayo ay nasa 22nd day. Nasa 22nd day na po tayo ng uh, month of January. Kaya babasahin natin yung Proverbs chapter 22. Babasahin ko po yung verse number 1 and then babasahin nyo yung verse number 2. Palitan tayo sa pagbabasa hanggang sa maabot po natin ang last verse which is verse number 29 at sabay-sabay natin babasahin. Alright? Proverbs chapter 22. Alright, para sa mga papasok ushers, huwag lang natin silang paingayin para hindi tayo magambala sa ating uh, uh, service. Alright, Proverbs chapter 22, verse 1. A good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. Verse number 3. A prudent man foreseeth the evil and hideth himself, but a simple pass on and are punished. Verse number five, thorns and snares are in the way of the forward. He that doth keep his soul for, shall be far from them. Verse number seven, the rich ruleth over the poor, and the borrower is a servant or is servant to the lender. Verse number 9, He that hath a bountiful eye shall be blessed, for he giveth of his bread to the poor. Verse number 11, He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips, the king shall be his friend. Verse 13, The slothful man saith, There is a lion without, I shall be slain in the streets. Verse number 15, Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Verse 17, Bow down thine ear and hear the words of the wise and apply thine heart unto my knowledge. Verse 19, That thy trust may be in the Lord, I have made known to thee this day, even to thee. Verse 21, That I might make thee know the certainty of the words of truth, that thou mightest answer the words of truth to them that send unto thee. Verse 23, For the Lord will plead their cause and spoil the soul of those that spoiled them. Verse number 
Verse 25, lest thou learn his ways and get a snare to thy soul. Verse 27, if thou hast nothing to pay, why should it he take away thy bed from under thee? Verse 29, sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. Seest thou a man diligent in his business? He shall stand before kings. He shall not stand before mean men. Please be seated. Mga kaupo na po tayong lahat. And ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong panalangin. And uh, let's continue to pray that God will bless our service this morning. Ipanalangin natin that uh, God will uh, bless every part of the service. Pasalamatan natin sa Panginoon ang binasa nating salita ng Diyos. And also, let's uh, thank God for the life na ibinigay niya po sa atin sa araw na ito. Hindi sa lahat ng uh, pagkakataon ay uh, masusumpungan natin ang sarili natin sa, sa, sa simbahan ng Diyos. Kaya pasalamatan natin at binigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo ay uh, binigyan niya tayo ng pagkakataon na muling uh, maka-aten sa pananambahan and... Uh, Ipanalangin natin, mga kapatid, panalangin natin ang pagsimba natin ngayong umaga ay makatanggap tayo ng mensahe ng Panginoon at may matutunan tayo mula sa salita ng Diyos. And the reason why we are in the church is to be educated by the Word of God at para mas makilala pa natin ang Diyos. Alright? And uh, kaya panalangin po natin, bawat bahagi natin pananaman. After this, we will have the West Corners uh, uh, program and uh, panalangin natin ang ating music for the whole uh, Uh, for the whole of morning worship service. Panalangin natin yung ating mga musicians that God will continually give them the strength physically as they play their instruments. And of course, ipanalangin din po natin ang ating awitan, congregational singing, the choir in the special numbers. Lahat po yan ay may kinalaman para tayo magkaroon ng maayos na attitude towards the service and to prepare our hearts and our minds for the preaching of God's Word. Kaya ipanalaki po natin yan. And also, let's continue to pray that the West program at uh, kung ano man, ang kanilang uh, ipipresent ngayon ay uh, maging, uh, uh, maging pagpapala sa church at para makita rin po ninyo sa aming mga bisita kung anong meron po ang aming simbahan para po sa ating bayan. And also, let's continue to pray for the uh, preaching service. Let's continue to pray for our pastor for the physical strength na kanyang kailangan para sa pagbabahagi ng uh, salita ng Diyos, ipanalangin natin ang kanyang boses. And also, let's continue to pray for us to have a good audio system. Ipanalangin natin na hindi ito magkaroon ng aberya and uh, that God will continually uh, uh, lead those staff na nangunguna po ay nagtatrabaho po dyan sa ating audio system. Panalangin din po natin sila even sa ating uh, uh, media. Uh, panalangin po natin lahat mga nag-operate po sa ating mga computers and that God will provide us a strong internet connection with no power interruption and system malfunctions. Ipanalangin po natin yan. And of course, let's continue to pray for our community na ang Jablo ay hindi makagawa ng uh, makahanap ng butas para magulo ang ating pananambahan pagkos ay patuloy niyang gamitin ang ating simbahan para maabot ang ating komunidad. So let's pray for our service this morning. Let's pray for a successful hallelujah worship service and uh, let's continue to pray that God will bless us with the spiritual uh, needs natin, kailangan natin, at para patuloy na lumago tayo sa araw po na ito. Alright? With your families or individually, let's go to God in prayer. Kahit saan po kayo naroon, you can kneel down and talk to God. Manalangin tayo for a few minutes bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pananabahan. Alright? Let's do it. Let's pray.
Let's all stand up, please. Tayo po magsitay yung lahat. Alright, tayo po muna ay saglit na manalangin. Let's close our eyes, let's bow our heads, let's pray. Most gracious Heavenly Father, thank you once again, O God, for this day na ipinagkalob niyo po sa amin. Salamat sa panibagong buhay na ipinagkalob niyo po sa amin sa araw po na ito. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibigay niyo po sa amin ay uh, sa panimula ng buhay na ipinagkalob niyo po sa amin sa araw po na ito, kami po ay pinagsama-sama niyo sa loob ng inyo pong bahay-sambahan. At uh, kami po ay nagpapasalamat dahil sa hindi lahat po ng tao, Panginoon, sa araw po na ito ay masusumpungan po ninyo sa inyo pong bahay-sambahan. Bagkos ka, pero kami, Panginoon, ay pinahintulutan niyo na magsama-sama para muling itaas sa inyong pangalan at muling matuto sa inyo pong salita. Nais nice ko pong hilingin, O Diyos, Manalay Espiritu, patuloy niyo pong puspusin ng bawat isa, Panginoon. Inihiling ko po, O Diyos, ng bawat isa ay bigyan niyo po, Panginoon, ng uh, uh, masunuri puso at uh, uh, pangunawa po ninyo na sa ganun ang aming matatanggap na inyo pong minsahe ay matatanggap po namin ito ayon sa inyong pangunawa at hindi sa aming pangunawa, O Diyos. Nawa, minsaheng matatanggap po namin mula sa inyo sa mga magitan po naming mahal na pastor na wa ipatuloy niyo pong gamitin ito para mas makilala pa po namin kayo at mas, ma- mas maging malapit pa po kami sa inyo at magkaroon ng close relationship o God. Inihiling ko po Panginoon sa oras po na ito, pagpalain niyo pong bawat bahagi na aming pananambahan, ang aming awitan at ang choir and special numbers. Gamitin niyo po music po namin and the musicians. Gamitin niyo po lahat ito Panginoon para magkaroon kami ng maayos na spirit and maayos na attitude towards the service o God. At ang programa ng West uh, Corner, Panginoon, ay patuloy niyo pong gamitin para maipakita, Panginoon, sa inyo pong uh, simbahan, sa mga taong dadalo, sa mga bisita, ang kagandahan, Panginoon, ng uh, isang pamilya o ng mga pamilya na nag, uh, uh, nagpapagamit at nag-involve, Panginoon, sa inyong gawain. Muli, O Diyos, inihiling ko po na ang bawat isa po sa amin ay pagpalaan niyo po sa umaga po na ito and uh, give us a strong internet connection na wala pong aberya sa mga ginagamit po naming uh, 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 operations uh, system, O God, at uh, sa mga ginagamit, Panginoon, uh, software, at ganoon din po, Panginoon, ang aming audio system. Gamitin niyo po, Panginoon, ang mga staff na inilagay niyo po dyan, Panginoon, para maging maayos po ang aming pong, uh, uh, audio system at ang aming pong, uh, uh, media system, O God, ang uh, media ministry. At ganoon din po, inihiling ko po ang aming po mga Sunday school teachers na magtuturo sa mga bata, even sa junior church. Patuloy niyo po, Panginoon, bigyan sila ng patience and the love and also the uh, uh, the joy of God in doing their ministry para ang mga bata ay patuloy na lumaki, na hubog sa inyong salita at may pagkaalam sa inyong pong salita at sa inyong Panginoon. And also, bless our ushers and security with a presence of mind and a vigilance of God na sa ganoon, Panginoon, ay... Uh, Makip po nila ang orderliness, makatulong po sila sa pag-keep ng orderliness ng aming pananambahan para na sa ganun ay maging maayos po ito at magkaroon ng maayos na attention sa pakikinig sa inyo pong salita. And once again, O God, I'm asking you to please continue to use this, your church, O God, for our community. Make us a blessing. At ganun din po, Panginoon, ay uh, uh, patuloy niyo pong ipakita sa aming komunidad, Panginoon, ang kahalagahan ng inyong pong simbahan para na sa ganun makita po nila ang kahalagahan nito sa, sa aming pong sambayanan. Uli, Panginoon, maraming maraming salamat, Panginoon, sa oras sa pinagkaalob niyo po sa amin. Salamat sa talatang ang aming pong nabasa at gabayan niyo po kami sa mga susunod na bahagi ng aming pananambahan. At humihiling din po kami ng kapatawaran sa mga nagawa po namin pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samod na langin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, again, are you happy this morning? Amen. Masaya po ba tayo na ngayong umaga ay nasa loob kayo ng simbahan? Amen. Katulad nga po na sinabi ko kanina, hindi lahat ay masusumpungan natin sa simbahan ng Panginoon at may lakas at may buhay. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon na ngayon buhay tayo, nasa loob tayo ng simbahan at muli nating tatagpuhin ang Panginoon at ang kanyang uh, pagpapalang inihanda para sa atin. Alright? Manatili po tayo nakatayo. Tayo po muna ay awit for us church members. Let's be a blessing sa ating mga bisita. Meron tayong mga songbook. Meron din po tayong mga lyrics na lalabas sa ating screen. Gabayan po natin yung mga first time visitors because this will be the first time na gagawin po nila ito. Let's be a blessing to them, alright? Remain standing please at tayo po ay dadako sa ating awitan. Amen. Maganda umaga po sa inyo lahat. Everybody get your song book please and open it on page number 153. Let's sing this song, Glory to His Name. 153 of your song book please, Glory to His Name. Let's sing this song as loud as we can, Amen. Are you ready to sing? Amen. 
All right, everybody, on the first says as loud as you can now sing. Down at the cross where my Savior died. Tell the word for cleansing from sin. Everybody say it. There to my heart was the blood of light. Glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood of light. Glory to his name. On the second verse, I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where he took me in. Lord, everybody, come on, everybody, stay in all the chorus now. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood of light. Glory to his on the last stanza now. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to his name. Glory to his name, glory to his name. There to my heart was the blood of life. Glory to his name. Amen. One more song, 201 onward, Christian soldiers. 201 of your song, please, onward, Christian soldiers. Everybody on the first dance and now sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Christ, the royal master, leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. Everybody, onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. On the second, like a mighty army. Boots the church of God. Brothers, we are dreading where the saints have trod. We are not divided on one body. We one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. On the third, crowns and thorns may perish, kingdoms rise and wane. But the church of Jesus constant will remain gates of hell can never gates that church prevail we have christ's own promise which can never fail everybody on the chorus on what christian soldiers marching as to war with the cross of Jesus going on before. On the last stanza, on one ten ye people, join our happy throng. Blend with our your voices in the triumph song. Glory loud and honor. Unto Christ the King, this through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus 
going on before. Amen. One more song. Mine eyes have seen the glory. 291 of your song. Please, mine eyes have seen the glory. Say it as loud as we can on the first dance. Everybody now sing. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is rumbling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He had loosed the faithful lightning of his very most deep sword. His truth is marching on. Everybody say it now. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. On the second, I have seen him in the watchfirst of the hundred circling cups. They have built him in an altar in the evening dews and dumps. I can read this righteous sentence by the demon bearing lumps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Come on, say it. Glory, glory, hallelujah. His day is marching on. On the third, he has sounded forth the trumpet that shall never sound retreat. He is swifting on our hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer. Be jubilant, at my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is everybody louder on the last stanza. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. With the glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free. While God is watching God. Come on, say it. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. While God is marching on. Amen. Remain standing, please. Amen. Please be seated. And uh, ngayon po, as I said a while ago, we are on our th uh, third Sunday celebration ng ating 33rd church anniversary. And again, happy anniversary sa ating church. And I believe that uh, patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon sa ating, pong, uh, uh, sa ating pananambahan sa araw po na ito. Alright, so again, ngayon po ay nadako na tayo sa programa ng West, uh, ng, uh, West Corner. And I believe that uh, a program po na ito will always be a blessing to us at makakatulong ito para sa ating paglago as a church family. All right? Ngayon po ay naka-sign ng West Corner and their theme is family involvement. Alam niyo po ay uh, napaka-importante. I hope everybody sa lahat po na nakaupo ay uh, wala na pong maingay. And uh, para ma ma, ma mapanood po or makita mo subukan po ninyo ang programa na ito na maging tulong po sa inyo again. The reason why we have this program, Bawat Corners, ng ating pong church, West, North, South, East, West, ay para makita po natin ang kung anong ginagawa ng Panginoon na hindi lang tayo nandito sa simbahan para sa aming mga bisita. Hindi lamang po kami nandito. Hindi lang po tayo merong simbahan para masabi or for some religious purposes. No, hindi po yan. Dito po sa aming simbahan, ang pangunahin ay may educate ng tama sa salita ng Diyos ang ating pong bayang Pilipinas. And uh, para dito po sa aming simbahan, ang mahalaga ay magkaroon ang tao ng connection sa Diyos at makilala ng tama ang Diyos. And uh, kaya po namin kayo iniimbita para sa aming mga bisita. Like I said, ay uh, para may makita po ninyo kung paano namin ipinapakilala ang Diyos at kung anong meron ng simbahan ito para sa inyo, para sa ating pamilya at para sa ating bayan. And ngayon po ang tema ng West Corner ay Family Involvement. At napaka-importante para magkaroon tayo ng maayos na uh, uh, maayos na bayan, kailangan magkaroon tayo ng maayos na pamilya. At para ang pamilya ay maging maayos, nandiyan dyan, kailangan ng bawat pamilya ang simbahan. At uh, it's a great blessing pagka ang pamilya at malaki ang may tutulong sa ating bayan kapag ang mga pamilya na buubuo ng ating bayan ay merong ginagawa para sa Panginoon. 
And kaya ngayon ay masusumpungan natin ang uh, ang uh, programa ng West Corner at kanilang ibabakita ang kahalagaan ng family involvement sa simbahan and I believe that this will be a big blessing for us. All right? Tayo po ay magsisimula na mga kapatid for our uh, for this morning service ay papanguna magsisimula ang kanila pong uh, presentation sa pamagitan ng isang testimony na maririnig natin mura sa mga young people na ay skutawagin dito si uh, Brother Genial Maghanoy. Malapakan po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Um, ako po muli si um, Brother Genial Maghanoy um, sa era po ng Pasay West Family. Ngayon po, um, maraming salamat sa privilege na makapag-testify po sa harapan po, ni sa harapan po ninyo. Sa totoo lang po, second time ko lang po ito. Kaya yung kaba talaga yung oh, nandun pa rin po talaga. Pero sa grasya po ng Panginoon ay nandito po ko sa inyong harapan. Um, ang una ko po nagpapa, ang una ko pinapasalamatan, ang una ko na po salvation po na niligtas po ng Panginoon. Man. Um, way back 2008, uh, nandun po sa North Cotabato, um, pinakilala na uh, nakilala na po ako ng Panginoon at hanggang ngayon po, sa grasya po ng Panginoon, patuloy po na Amen. Na, 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 patuloy po naglilingkod po sa Panginoon. Um, ngayon po ang, ang ang tema po is family involvement. Ang um, kwento ko lang po sa inyo, um, 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 yung family ko, uh, ako po mismo, pag involve ko po sa simbahan, um, pagpasok ko po dito, um, 2000, 2021, um, May po, ang una po pagkapunta ko po dito. Pero before po noon, um, kami po yung pioneer ng pandemic. In terms sa mga, sa church po, di talagang ilang months po talaga kami dinakapunta ng church. Pagka-graduate po sa PMA, wala na pong napupuntahan. Kahit mm. live po ay talagang madalang. Hindi po talaga nakapag ano. Kaya yung time po na yun, wala pong involvement, ay talagang dun po, um, dun po nakaranas. Sa totoo lang po, um, first time ko po na makapag ano, yung in terms sa, sa kamunduhan. Yun, na first time ko, nandun na po yung bisyo. Natry, natrasubuhan ko po yan. Dahil po napalayo po sa Panginoon. Pero nung nagsimula po no ng um, na sumpukan ko po tong simbahan po na ito um, May talagang nagsimula po no meron po talagang gantong simbahan. Pero pag simbahan po hindi po hindi po magic po 'yon na naging involved po ako hindi po ano po 'yon. Ilang months pa po ako before po ako nakapag na area ilang months pa po 'yon. Uh, ang una ko pong na, napasukan po dito is team prep. Nan Ayan po yung una pong grupo po dito. Team preparation po ako. Pero wala pong area na every after ng service, meron pong manakakausap. Wala pong family kapag uh, meron pong namamala. Wala pong programa po ganun na ano po ako na every day. Kaya nung time po na yun, um, 2022, na ano po ako, na nasabihan po ako na wala pong area. Sige, dito ka sa Villamore dahil Villamore po ako na-assign na punta po ako sa Pasay West, sa pamumuno po ni Sir RG. Yun, isa pong panalangin po yun, isa sa mga blessing po yun ng uh, as a young people na nasa servisyo pa po. Talagang nasubukan ko po talaga na wala po, kapag uh, ang nakita ko po talaga na malaking pagkakaiba po kapag uh, nasa, uh, nasa involvement na kasama ka po talaga sa paglilingkod sa involvement po sa mga ministry po sa area, ay talagang nandun po yung protection. Nasabi ko po yan, lalo-lalo na po, um, pag um, Sabado, di ba po? Sabado, kapag ka tayo po, mga young people, kapag naisip po na talaga natin, kahit saan-saan po tayo gumagala, kahit saan po napupunta, saan po ang punta. Pero nung nagsimula po noon, na nag-involve po ako, maraming salamat po sa pag-i-encourage po sa akin, ay yung Sabado po ay nabibigay ko na po sa Panginoon. Amen, amen. Kadula din po sa pag-involve uh, din po sa team preparation na pang programa po, Friday night. ba diba, sa mga young people po talaga, pagsasabihin pong Friday night, alam po tayo kung saan po tayo napupunta. Pero sa grasya po sa Panginoon, ang Friday night po talagang uh, pinaglalaan ko na po sa Panginoon. Kaya itong 2022 po, nagsimula, nagsimula rin po talaga ako na nakita ko po talaga kung gano'n po kakalagahan na mag-involve po yung protection, Um, 
yung meron yung mga hindi lang po tayo, meron po tayo yung mga uh, example po, personally yung sasakyan ko po, yung pang four seater, five four seaters lang po 'yun. Pero nagiging seven seaters po 'yun sa sa pagdala po ng mga um, sa mga tao po papunta po ng simbahan. Kaya napaka nakita ko rin po yung protection po sa akin, yung sasakyan ko po 'yan, ilang taon, dalawang taon na po sa akin 'yan. Pero yung protection yung na, na, ilang beses na po ako na nasiraan um, pero sa grasya po ng Panginoon hindi po ako nasisiraan po sa gitna ng daan pinapauwi po muna ako pag nandoon na po ako nakapark na po ako nakapauwi na po ako lalabas po ako kapag gagamitin ko na po hindi ko na po mapapaandar ilang beses na po yun tatlong beses na po yun nagtatanong ko bakit hindi ko mapaandar sira na pala wala na palang battery may mga sira na pala Diba? Ganun kagandahan. Kapag uh, makita mo po talaga kung gaano po talaga ang pagpaprotection ng Panginoon, kapag yung gamit nyo po talaga, ginagamit nyo po sa gawain Amen. ng Panginoon. Kaya ganun po, salamat din po dahil isa din po akong um, tulay. Um, dati po talaga, nagsisimba lang po ako, nagiging Sunday service lang po ako, simba lang, ganun. Pero sa pamamagitan po, ang nakita po nila na Naging faithful po tayo, naging testimony po tayo. Ang mga tita ko po na taga dito po ay nadala ko po dito. Kaya ay isa, isa, isa din po sa mga dapat po nating uh, ipakita po as uh, anak ng Panginoon na, na hindi lang po tayo uh, magiging ano, sa um, every Sunday makapagsimba, but magiging involvement din tayo. Um, kasi sa, sa office din, talagang nasubukan ko rin po ang Panginoon. Ang, ang kagandahan po kapag ka na-involve po tayo sa Panginoon, nasu, sinu, na, kapag sinusubukan po natin ang Panginoon, ay talagang makikita po natin yung faithfulness po ng Panginoon sa atin. Katulad din po yung sa papunta po ng Tarlac, ay talagang um, New Year's break po ako, pero pinagpaalam ko po na pumunta po ako ng Tarlac, yung, wave, yung December lang po, Christmas break po yun. Kami po yung naiwan po doon, pero nagpaalam po ako na mag-duty muna sa akin yung isang kasama ko pong lieutenant. Ngayon po, um, dahil po doon, um, ano, dalawa lang po kami nag-usap na ikaw lang muna dito, hindi na po namin pinarating po sa taas yun para may maiwan lang po doon. Ngayon, yung naghahanap po nalaga ng tao doon, naghahanap po ng tao, wala na po yung nagpalit po sa akin, umuwi na po. Katalagang, talagang responsibility ko na talaga na wala po ako doon. Pero, talagang yung bossing po namin, chip po talaga namin, ay talagang mainit na ang ulo. Ninahanap na ako kung saan ako. Sabi ko sa Panginoon, nire-recall na ako, nasa Tarlac pa po kami noon, nasa Tarlac pa po tayo noon. Pero sabi ko sa Panginoon, before ko siya kinausap sa cellphone, sabi ko, Panginoon, ikaw na pong bahala, ikaw na pong makipag-usap sa kanya. Sasabihin ko, anong totoo? Kaya nung tumawag po ako, sabi ko, ma'am, hindi po ako sa Tarlac, ma'am, nag po ako sa fellowship po sa church. Um, hindi po ako makakawi, kung uwi po ako ngayon, hindi rin po ako makakarating. Meron po akong, meron po super sergeant, kung pwede po siya na lang po. Nung una ko pong word sa kanya, sabi ko, sige, okay lang. Di ba, napaka, uh, naisip po, napapagalita ka po, pero nung unang ano niya po talaga, napakalumanay. Napaka ano, ah, sige, okay lang, ayun lang natin dito. Parang, parang na, ang nakausap po po yung Panginoon, eh, na hindi po po ma-expect na ganun yung response niya. Amen. Pero ang ano niya po na, sige, ano lang natin. Kaya yung testimony ko sa church, before po ako aalis, isa din po yung pinapakita ko. Uh, mag, ano po ako, magpapakita po ako nakabihes. Before Amen. po ako sa, sa, sa office po namin. Para yung Sunday po talaga, expect, hindi na po ako kinukulit yan kahit napaka-busy po sila doon. Minsan, alam po nila kung nasan po ako. Amen. Kaya isa po po, dapat ipakita po natin na hindi, nagtatanga nga po sila, hindi lang po Sunday. Nakapansin niyo po dito, um, eh, hindi ko po alam kung everyday o basta kadalasan po, mas, masaya po na nandito po sa simbahan. Amen. Na, ano po ito, kahit wala pong ano, sa totoo lang, ang isa pong sa tulong ko dito, kahit wala akong ginagawa, natutulong po ako, magano po yung mga upuan. Amen. Masaya po ako dyan. Kahit ano lang pong makatulong ko para maka, sa para po sa gawain po ng Panginoon. Amen. Hindi po natin titignan kung ano pong kalagayan po natin ngayon. Hindi po natin titignan kung ano man po tayo ngayon. Pero tingnan po natin kung paano po tayo ma-involve sa gawain po Amen. ng Panginoon. Kaya maraming maraming salamat po um, sa, sa, sa simbahan po nito. Maraming salamat Napasama po ako dito sa simbahan po nito sa CBBC noong August 23, 2022 lang po ako na napano po dito. Kaya isa din po na um, nagpapa, nagdi-disciple po sa akin. Um, 
Philippines. Sa mga uh, totoo sa Manila area leader. Amen. Sa Sir RG, sa team preparation si Dr. Stortoni. Ayun po namamalab din po sa si Pastor kaya talaga napa-blessing po sa part ko po sa sayang people na grupo po ako. Talaga mag-involve po tayo sa gawain ng Panginoon. Yeah. Kaya ayan lang po, maraming maraming salamat po. To God be the glory. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Daniel. Of course, next ay uh, tawagin po natin sa po magte-testimony young people si Sister Marie's Aquiler. Palakpakan po natin. Good morning po sa inyong lahat. Uh, ako po pala si Maris from Pasay West Family. <laughs> um, nahiya po talaga ako, sorry. Um, Unang-una po nagpapasalamat po ako sa salvation po na kinatanggap nung taong 2018 po. Um, na sharean po ako ni Sir RG at uh, Yun nga po, nakapakinig po ako ng salita ng Diyos. Uh, yun po, medyo napalayo po ako nung taong 2019. Uh, Nag-start po yung pandemic. Iba po talaga yung buhay kapag wala po tayo sa Panginoon. At That's right. Doon ko po mas nakikita yung pagkakaiba po ng buhay na meron po tayong... Salita ng Diyos at meron, wala po tayong salita ng Diyos. At nagpapasalamat po ako kanila Sir RG, kila Sir Ivan, kila Ma'am Shante sa patuloy po na pag-encourage sa amin po sa pagsama po sa church at sa kapatid ko po. Amen, amen. At kagabi ko lang po nalaman na magdadesimony po ako ngayon at nahihiya nga po ako dahil po maraming tao. At very prepared na. <laughs> Nahiya po talaga ako marap sa maraming tao. Natatakot po ako na mapagtawanan or... Pero wala pong imposible sa Panginoon. Amen. Lahat po gagawin natin para... Yung hiya po, isasantabi po natin yan. That's right. Para po sa Panginoon. Uh, yun nga po yung nagawa po ng church sa buhay po namin po ay... Malaking bagay din po dahil ah, nakikita ko po yung iba pong tao. Hindi naman po sa kinukumpara ko yung sarili ko sa kanila. Pero yung pagkakaiba po ng buhay na may salita ka ng Diyos sa wala. Amen. Kung makikita That's right. po sila, nahihilingin mo po na sana po yung mga naririnig ko po dito sa loob ng church ay naririnig din po nila. Amen. At mapalad po yung bawat isa na kabataan po na nakakapakinig po ng salita ng Diyos. At That's right. That's right. Yun nga po, hinihiling ko po na sana po lahat ay nagkakaroon ng chance na makapakinig po dito sa loob ng church ng salita po ng Diyos at nagpapasalamat po pala ako sa preachers po natin kay pastor sa mga mensahe po na napapakinggan natin sa mga katuruan po nila sa atin. At That's right. Ang kabataan po ay mahalaga po yun sa buhay natin dahil kung wala po yun, hindi po natin alam po nasan tayo ngayon. At Amen. Sa mga kabataan po na nandito ngayon, sana po ay kagaya ko ay mag, magpatuloy po tayo at sabay-sabay po tayong mag-grow. And yung involvement po sa gawain po ng Panginoon, uh, malaking tulong din po siya at yung kagustuhan po natin na makapagdala po ng, ng mas marami po pong kabataan po na makakapakinig ng salita ng Diyos na Balang araw po ay magiging ma, magiging kagaya po natin sila na nakakatanggap po ng salita ng Diyos. At kung magpapatuloy po yun, mas, mas marami pong mababagong buhay kagaya po nang nangyari sa, sa akin po at sa iba po pong kabataan na na-save po. Baba mo yung Bible mo dito. And yun po, thank you po. Kila Sir RG sa patuloy po nga na pag-encourage sa amin. Hindi ko man po masabi sa inyo to lagi harap-harapan or sa message ko na 
That's Kung gano'n right. po ako, kalaki yung pasasalamat ko sa inyo. Man. Ngayon po, nandito po ako sa harap po, nagpapasalamat po sa inyo. Sa mga, wala man po yung family ko dito sa church, pero nandyan po yung Pasay West family po. Na tumatayo po na family ko sa church. Hindi ko man po madala yung family ko po na tunay po. Pero nandyan naman po yung Pasay West family para po sa akin. At yung mga... Hello, Ma'am Chantel, Sir Ivan, thank you po talaga sa inyo uh, sa patuloy po na pag-disciple sa amin, sa pag-encourage po. Sa iba pa po namin ka-members po, lalas po, Vigent Truth po kay Ma'am Jessa, thank you din po sa inyo, Ma'am Jessa, sa pag-encourage po sa akin po. Amen. Uh, yung hiya po na lagi kong nararamdaman, ay feeling ko po, tuwing nakikita ko ng mga tao is, hindi ko po alam ganun tingin nila sa akin, kaya natatakot po talaga ako na humarap. And, yun nga po, ngayon po nasa harapan nyo na po ako and sa, sana po ay mawala na po yung hiya ko. And sa pagsasoul winning po, minsan gustong gusto ko po mag-share pero pinapangunahan po ng hiya and pinagpipray ko po na simula po ngayon ay hindi na po ako mahihiya sa babahagi ng salita ng Panginoon dahil at sa lahat po ng mga kabataan po dito ngayon, in-encourage ko rin po kayo na mag-involve sa gawain po ng Panginoon. At Man. yun lamang po, to God be the glory. Thank you po. Amen, amen. Thank you, Sister Mariz. All right, I believe those two ex uh, young people ay nakita po natin kung ano po ang blessing ng uh, meron sila nung sila po ay napunta sa simbahan. All right, tuloy-tuloy po tayo. And now, papakinggan po natin ang special number. Brought to us by the Sunday Schooler in the West uh, Corner. Sunuri, utos ni nanay ay susundin. Utos ni tatay ay susundin. Ay, ay yan ay di tugutin. Ang, ang magmamahal ay pinapakita sa pagsunod sa kanila. Ang mag-anak ay sasaya, kaming lahat ay maligaya. Masunuri! Ayun, nagugas ng paa sa pato suot pa. 
ang tulad ko, ako'y magpapayo. Kung susunod kayo, tao sa puso nyo, huwag pupulong-pulong, huwag dadabog-dabog, nang di kayo magkabukol, magkauntog-untog. Masulurin, masulurin, ang bata tulad ko, dapat masulurin, laging pakikin ka ng mga uno sa akin, habuti ama ang masulurin. Masulurin, masulurin, ang bata tulad ko, dapat masulurin, laging pakikin ka ng mga uno sa akin, habuti ama ang masulurin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ulit. Palakpakan po natin. Amen. And uh, also they have a uh, virtual presentation. Di ko lang alam kung ito ay uh, Sunday School. Sunday School. Ito. West Corner Virtual Presentation. Alright. Panoorin po natin.
Amen, amen. Maraming maraming salamat po. Now we will hear a testimony coming from a mother. Nais ko po tawagin dito si Ma'am Marinelli Dolor. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Marnelli Dolor at sa lagi kong sinasabi, kung hindi niyo po ako kilala, hindi po kayo nanonood ng The Baptist Lunch tuwing Tuesday. <laughs> tama, tama. <laughs> Or hindi niyo pinapakinggan ang devotional na pinapadala ni Pastor, yung audio devotional. Anyway, joke lang po yun. Um, nagpapasalamat po ako dahil nakarating po kami dito sa church year 2002. Ako nakarating pero si Hasmand, uh, 1998 pa siya nakarating dito. Um... When, after we got married, na-assign po kami sa Cavite, kahit malayo po ang Cavite, Sangli Point, nagsisimba po kami dito mula umaga hanggang gabi, whole day, and then madaling araw na po kami nakaka -uwi. Kaya kung gustuhin nyo po talagang lumago at makinig sa salita ng Diyos, mayroon po laging paraan kung gugustuhin nyo po, no matter how far you are. Lalong-lalo na ngayon na meron ng uh, online. Ayan. Um, As a family po, noong 2020 during the pandemic, yun po ang pinaka-challenging sa ating lahat. Pero yun po ang umpisa ng aming na, 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 napamahal kami sa gawain ng Panginoon. Dahil dun po sa loob ng PSG, na-assign po yung husband ko doon, um, nine months po kami nakakulong mula March 2020 pag-declare ng pandemic hanggang December As in, hindi po kami nakakalabas kasi po talagang kinarantin ang lahat ng mga nakatira doon. Pero sa, uh, uh, sa grace ng Panginoon po, ay uh, na, nakasurvive kami na kahit, kahit na hindi kami nakakalabas, na-enjoy po namin. At dahil po sa mga church programs, uh, isa po kami sa mga original na kabaka ng <laughs> curfew show. Talagang uh, inaabangan namin at sa taghali yung The Baptist Lunch na dito pa po, wala pa pong studio noon. So pag binabalikan po namin yung moment na yon naalala namin yung uh, kung paano po kami iningatan at prinoteksyonan ng Panginoon sa loob. And uh, sa involvement po ng aking family, uh, yung pong daily devotional po, actually po nagumpisa lang po yun dahil gusto ko lang pong i-record dahil sa dami ng ginagawa sa bahay para po pakinggan ko po siya for my own copy. Nung pinadala ko po kay pastor, he decided to share it to everybody else and the Lord told me to, uh, to have it... Um, ma-interpret ma siya to Tagalog and Bisaya and dahil po doon natutuwa si nanay kaya na-interpret na rin po siya to Ilocano. So salamat po sa lahat ng mga nakikinig at salamat kay Pastor Hill for the opportunity na ma magamit po sa gawain ng Panginoon. Doong 2021 naman po, si JJ po ay um, napasama na rin sa Staying Alive at uh, Uh, it was only a challenge from Sir Jao na Jay, sumali ka sa choir and uh, eventually napasali na po siya sa choir. Si Jeremiah naman po, ang number one challenger niya po si Sir Noel. <laughs> Kaya po si Jeremiah nag involve na rin po sa, uh, sa, sa area at uh, nagsa-soul winning at nakasama na rin po siya sa junior church. Yung asawa ko po, siya po isa sa kasama sa... Pastor Security Group, ang pinakamahirap na trabaho sa lahat. Mas mahirap pa po yun sa Presidential Security Group. <laughs> Dahil nagulat po kami isang araw, nakarating po doon yung isang security threat ni Pastor, nakarating sa Malacanang. <laughs> Joke lang po. So anyway po, um, we really give God the glory for everything that He has given us. Through the years, kung bago pa po kayo sa church, umaten lang po kayo ng umaten and always pray lang po na i-convict kayo ng Panginoon. Huwag niyo po kaming tignan kasi kung titignan niyo po kami, madadapa po kayo. Tignan niyo po ang imahe ng Panginoong Jesus dahil we right. grow every day to become more like Him and alalahanin natin na we are no longer of ourselves. The moment na nagpabaptize po tayo, inilibing na po natin yung old self. So if, if the devil is telling you na hindi mo kaya, uh, may, may mga nakaraan ka, gaano man kadilim ang iyong nakaraan, bayad ka na po sa krus when you accepted Christ. So salamat po sa lahat ng mga encouragement. At uh, o nga po pala, nagpapasalamat rin ako kasi na Na, na, nasa PSS rin po ako, pati si nanay. And thank you for all the prayers. At sa lahat po Amen. na natututunan namin sa PSS, napaka-challenging po dahil uh, iba po yung burden mo sa souls. Every time na nakakakita ka ng tao, ang una mong tanong, save na kaya ito? Tapos talagang ma makukonvict ka na i-share dahil hindi po biro ang impyerno. 
And I would like to end my testimony by uh, sharing to you my life verse. Ecclesiastes 9.10, Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no work, nor, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Amen. To God be the glory po. Happy Amen. anniversary. Amen. Maraming maraming salamat, Mama Rinelli. Now we'll hear a special number from the fathers of the West Corner. Palakpaan po natin sila. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight, keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die to fight the evil stone is grace. Ours in the service will not find a place. So keep on the firing line. Oh, you must fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. God will only use the soldier he can trust. Keep on the firing line. If you wear a crown and bear the cross, you must. Keep on the firing line. Life is but a labor for the master dear. Help to punish evil and to spread good cheer. Great, you'll be rewarded for your service here. So keep on the firing line. Oh, you, you must, must fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. When we get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. How we'll praise the Savior for the call we had. Keep on the firing line. When we see the souls that we have helped to win. Leading them to Jesus from the paths of sin. With a shout of welcome, we will all march in. So keep on the firing line. You must fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. If you would be for God and the right, just keep on the firing line. Amen. Maraming maraming salamat po sa mga fathers. And from their testimony, let's call on the, uh, uh, from their special number, ay makapakinig po tayo na magbibigay ng testimony coming from them. Nais ko pong tawagan dito si Sir Oscar Aguda. Manapaan po natin. Magandang umaga po sa ating lahat at nais ko pong batiin ang bawat isa ng Happy 33rd Church Anniversary. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si uh, Brother Oka. Uh, ako po ay napunta po dito sa ating uh, simbahan way back. First time nakapunta po ako dito, year 2000. And then uh, after po ng graduation ko, 
uh, dito na po ako since 2004. So, yun po, isa po akong uh, member ng uh, Armed Forces of the Philippines. At tunay po itong simbahan ay napakalaking involvement po sa aking buhay. Tsaka encouragement po. So, first of all po, uh, since ang... Uh, Ang theme po natin ngayon is uh, involvement po sa church. Ang nais ko pong ibigay na testimony sa inyo ay magbibigay po ako ng three points sa biyaya po ng Panginoon. Uh, bakit po nandito ako sa simbahan at dito po ako uh, nilagay kasama ang aking pamilya ng Panginoon. First of all po, sabi po ng salita ng Diyos in Psalm 116 verse 12, What shall I render unto the Lord? for all His benefits towards me. So, yun po yung unang tanong ko sa sarili ko. Sa kabutihan po ng Diyos sa ating buhay, the fact po na tayo ngayon ay nabubuhay at nandito sa simbahan, maayos ang pangangatawan at higit sa lahat, may kaligtasan. Palagi po natin, palagi ko pong tinatanong sa sarili ko, ano po ang dapat na ibigay o ibalik ko sa Panginoon. So, isa po yun, kung bakit po naniniwala ako na nandito po ako sa church, nagsiserve po bilang member po ng uh, ushering ministry and at the same time, um, studyante po ng PSS because of all the benefits that God gave to me. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Pangalawa po, sabi po ng Bible, In um, Psalm 34 verse, uh, Proverbs Psalm 34:20, He that walketh with wise men shall be wise. So napunta po ako dito simbahan at nag-involve po ako. Dahil din po, of course, isa po, walang iba sa ating leader na ang ating pastor. And sa mga kalalakihan at kapwa ko pong mga tatay na nandito sa simbahan. Uh, napakahalaga po sa mga kabataan na meron po tayong palaging tinitingnan. At wala na pong the best na dapat tayong tingnan or lighthouse sa ating buhay kung hindi, of course, ang Diyos, ang salitan Diyos at yung man of God at yung mga kapwa po natin na nananangan sa salita ng Diyos. Kung nais po natin maghanap ng tunay No wise men. There's no other wise men but those men who fears God. These men are not perfect just as I am. Because no one is perfect. But of all the people na nandito po sa simbahan natin, mga kapwa ko po tatay, kapwa ko po ng mga pamilya na nandito, kung nais ko na maayos ang aking buhay, napakahalago po na may susundan ako ng mga kalalakihan at ama na nakita ko na tunay na nanangan sa salita ng Diyos. Pangatlo po, I involve my church dito po sa simbahan na to dahil this church is a family-centered church. By God's grace po, I've been in the service for 23 years and God has been so faithful to me. I, ha I had my ups and downs in life but because the church that this church is uh, is always an encouragement to me this church shared all the victories and success that i have in my personal and career and this church also shares the things when i am down when i am discouraged at nakita ko po itong simbahan na to tunay this church does not condemn anyone But this church always lifts people up. Doon po natin makikita itong simbahan na to ay tunay na pinapahalagan kung ano ang kahalagahan ng magkaroon ng isang pamilya. And I, ho I hope po sa mga bisita po namin nandito, um, sa lahat po ng mga nag sa inyo, nais ko pong sabihin sa inyo na hindi po kayo nagkakamali na makapunta po dito at makapakinig kung anong meron po dito sa simbahan namin. Dito po sa simbahan na ito, dito ko na po nakita ang aking kabiyak 
Nandito ko na din po, pinalaki ang aking mga anak. Si Sister Charity po, siya po ay Man. member ng uh, musician bilang pianista. At yung anak ko po, si Aya ay siya na din po yung pianist doon sa junior church. Man. And two months ago or three months ago, um, I'm so happy because nakit, um, nag-share yung anak ko first time, si Aya. Man. Uh, walang walang kasing saya na ang isang ama makita ang anak niya na nagsishare ng salita ng Diyos. Man. More than all right. the medals that I got in the AFP, whatever accolades that I, I had, walang ikakatalo ng isang ama nakita ang anak na nagsiservisyo sa Panginoon. Amen. That's right. At um, nice ko pong uh, I-encourage ang lahat to keep on and let us continue sa servisyo sa, sa ministry yeah. sa Panginoon. At once again, lahat po ay uh, ito po ay kabutihan ng Diyos sa akin buhay. At muli, uh, inibita, uh, inibitahan ko po ang lahat po ng mga first time visitors na bumalik po kayo. Yeah. Okay? That's right. At uh, sa lahat po na dito, mga members ng church, tayo po ay magpatuloy. Let us not be discouraged. Amen. Life is ups and downs. But what matters is we remain. Amen. We just go on. That's right. Tayo din po ang magkakasama sa langit. Yep. So let us enjoy our life while here on earth. Enjoy our fellowship. Let us, let us enjoy serving the Lord and give praise to Him. Amen. Yun po, maraming sa lahat. And once again, happy 33rd church anniversary. Amen. Thank you, Sir Oka. And now, let's hear the special number of the West Corner. Thank you. 
Jesus died for you, and the word says his concerning can happen any day. I'm gonna shout it from the house tops, proclaim it from the mountain tops, throw the world around in Jesus' face. I have made my choice, gonna bring the joyful noise, the world can hear my voice, Jesus saves. Amen, amen. Para pa po natin ulit ang West Corner sa kanilang morning presentation. Mamaya meron pa po yan at abayanan niyo po. But, uh, but as of this time, ay uh, tayo po ay magtutuloy-tuloy sa ating service proper and I believe that bawat sa po sa atin ay pinagpala sa mga programa, sa programa po na yan na binigay sa atin ng West Corner. Let's all sign up please. And uh, tayo po muna ay uh, tayo po muna ay awit ng isang awitin And then after we say the song, I kikil lang ni puna tina ti mga first time visitors. Page number seventy three of our song, please sound the battle cry. Page number seventy three, sound the battle cry. As loud as you can on the first stanza, everybody now sing. Sound the battle cry, see the foe is nigh. Raise the standard high for the Lord. Gear your armor on, stand firm, everyone. Rest your cause upon his own. Everybody say it now. Roast and soldiers rally round the banner. Ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna. Christ is captain of the mighty throne. On the second verse, strong to meet the foe. Marching on we go, while our cause we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light. Battling for the right, we ne'er can fail. Say it! Rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna. Christ is captain of the might. Louder on the last stanza, O thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's on and the victory's won, may we wear the crown before thy face. Roast and soldiers rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna. Christ is captain of the mighty throne. Amen, amen. Please be seated. And now we will recognize. All right, we will recognize our first-time visitors. 
And bago po natin, uh, yeah, do we, as of this time, we have a total of uh, 385 first-time visitors. Meron po tayong 257 from the adults and 128 from the uh, young people, from the youth. And uh, ngayon po, ay uh, gusto ko rin recognize dito ang ilan-ilan sa mga grupo na nandito po ngayon. Nakasama po natin mula po sa Navsocom uh, SOTC students. They have we have 33 from them. Pakita yung nga. Yung mga from Navsocom. Yan. Amen. 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 Alright. Amen. Welcome po. Thank you. Thank you. And uh, we also have a uh, uh, eight or yeah, we have from the group of FSRR. Bisita po ni Lieutenant Colonel Dio Campo. They have eight. Nasaan po ito? Yun. Adi dito. Amen. Amen. Palakpakan po natin. Amen. Thank you. Thank you po. And also we have from Offshore Combat Force. Bisita po ng Orbe family. We have 13 from them. And dito po yata sa pakitayo nga po, please. Yeah, nandiyan sila. Amen. Amen. All right, and uh, also I meron tayong bisita from bisita na ni uh, Sir Dennis uh, from uh, Kabini, Kabinadang OCC Class 57 in 2022. Pakitayo nga po kayo. Yan, nandito sila. Amen. Asa taas. Ah, nandiyan dyan sa likod. Yan, amen, amen. Nandito po sila sa may wing natin. All right, maraming salamat. Welcome. And once again, welcome po sa lahat ng mga uh, kasama po natin ngayon na mga bisita and uh, katulad po na sinasama. O kumaliban po doon sa mga grupo na tinawag ko that if this is your first time to be with us, would you please stand up? Maliban na po doon sa tinawag ko. Yung mga first time visitors na, na ngayon lang po kayo nakapunta. Sige po, wag po kayo maya. Would you please stand up? If this is your first time, ayun po kayo. Maliban po doon sa grupo na, na tinawag ko, ha? Wow, amen, amen, amen. All right, amen. We're glad that you are here. And uh, maraming salamat po para sa aming mga bisita. Uh, kayo po ay inimbitahan po namin dito, not for the sake of religious purposes, but we are using this... Uh, 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 time ng aming po simbahan, this celebration ng aming simbahan para may pakilala po sa inyo ang totoong Diyos at uh, kayo rin po ay mabahagihan na ipinagkakalob sa aming mensahe ng Panginoon. And uh, like I said, kayo po ay inibitahan po namin dito dahil naniniwala po kami that this is God's plan for you to be with us this morning. All right? Tayo po lahat ay magsitayo. Let's welcome our first time visitors and uh, let's shake hands with one another and let's be a blessing towards each other. All right, our station from Las Vegas. Yeah, the Wekas family. Magandang uh, gabi sa iya, sir. Sir Dexter, yeah, congratulations, Sister Faithy. <laughs> Amen. And si Brother Carol. Amen. Amen. All right, from California, Sister Rhoda. Hello, Sister Rhoda. Amen. And uh, nandiyan ba si Ma'am King? Nandiyan si Ma'am King? Yeah, from Chicago, si Ma'am King, magandang umaga po sa inyo. All right, all right. And si Sister Pauline, and Sister Boyan, from uh, also from New Jersey. Sir Marvin, magandang umaga po sa inyo. Amen. And uh, Sister Pauline, and John, Sister Pauline. Ma'am Janet, yeah, Sister Pauline, and may kasama sa inyo po kasama dyan. From Japan, Sister Janet, amen. Hello po. Amen. Alright, and sa mga taga-Sharja Outreach natin via Facebook Live, magandang umaga po sa inyo. Thank you for being with us, alright? And uh, let's recognize the other stations na nandito po sa ating pong bansa. From Bicol, Lorzano Family, hello po sa inyo. Amen. Charmaine Station with... Uh, Eight first time visitors, magana umaga sa inyo. Salem Station, magana umaga, Salem Station. OCF Warships, magana magana umaga sa inyo, Bujan. OCF Warships, good morning. 
Keep tuning in. Keep tuning in. And uh, Bravo Company ng 77IB. May six first time visitors. Magandang umaga po sa inyo. Amen. Sir Willie Chavez, magandang umaga po sa iyo. Diam Station with eight first time visitors. Magandang umaga po sa inyo. Chico Station from Bulacan. Magandang umaga po sa inyo. And BRP Emilio Jacinto. Magandang umaga sa inyo. Amen. Keep tuning in po. Keep tuning in. Sir Francis, station is Sir Francis. Magandang umaga, Sir Francis. Sige, lahat ng station dyan. Stations mo na. Meron pa dyan. Station is Sir Gabby Pacpa with four first-time visitors. Amen. Okay na tayo dyan, Sumas. And the station. Station is Sister Naomi. Maganda, maganda umaga sa inyo dyan. Amen. Lana? Alright. Sa lahat ng mga taga South Corner, wave your hand, South Corner. Virtual uh, station natin, South Corner. Good morning. West Corner. Maganda umaga sa West Corner. East Corner, maganda umaga rin. East Corner. North Corner, maganda umaga rin sa North Corner. Alright, amen, amen. East Corner, East. Yan, amen, amen. Alright, keep tuning in, brethren. Sa mga nasa Facebook Live din po namin, keep tuning in. Maganda umaga po sa inyo. And uh, also sa mga nasa YouTube. Those who are watching from the YouTube, maganda umaga po sa inyo. And of course, dito tayo sa loob. Yeah, pakita natin yung crowd natin sa loob. Yan, yeah, yeah, nakikita yung sarili sa camera. Wave your hands. Yan, yeah, Amen. Yan. Amen. Sa taas tayo, sa taas. Ayun, no? Amen. Kabila. Yan. Amen. Great crowd. Great crowd this morning. Praise the Lord. Amen. All right. Amen. Remain standing, please. Remain standing, please, as we call on here our pastor. Amen. Good morning. All right. Thank you, maybe. You see that great presentation of the West Corner. Amen. Let's give them a big, big hands. Amen. All right. Seems like red is the color of the day. Amen. Mga pulahan to mga ito, mga kapatid. Tapos na ang election, mga kapatid. Pero may mga ilan-ilan ako nakikita naka-pink eh. <laughs> well, that's good. Good testimonies and a very good presentation. Alright, huwag po natin kakalibutan mamaya. Meron pa po yan mga kapatid. Mamayang hapon at 4 o'clock. Let us not uh, miss the service coming uh, this afternoon at 4 o'clock. And uh, uh, masasaksi ang pahu natin yung iba pong presentation. They still have some testimonies, you know, inspiring testimonies. All right. Now, uh, bago ko magpatuloy, mga patid, uh, makikiusap lamang ako, baka merong mga members ng church na ito, gusto yung mag-give up ng inyong upuan para sa mga babae. We still have some uh, ladies. Marami po tayo mga babae sa likod. Anyone? Just just stand up. Okay, answers? All right, right here. Meron po dito, mga patid. Meron, meron ako dito ng dalawa. May katabi ka ba dyan? Okay, meron ako dito ng uh, uh, dalawa rin. 
So, all right. Ushers. Okay, okay, mag bisita lang. Bisi uh, yung, yung mga members lang, gusto mag give up, okay? All right. Ladies dito, please. All right, ushers dito. Ushers, tignan nyo ako, ushers. Right here. Okay. All right, so taas lang ng kamay po, mga kapatid, yung gusto mag give up. Taas lang para ano. All right, okay. All right. O, dito na po tayo nakatingin, mga kapatid. Dito na. Bahala na answer sa kanila. Okay? And uh, it's good to see you this morning for the uh, third Sunday celebration po ng ating 33rd church anniversary. Amen. Amen. Yeah, thank you. Thank you sa lahat na nag-give up. And uh, wag lang kayo mag-give up ng inyong Christianity, mga kapatid. Okay? All right. Uh, all right. Pay attention, please. Wala na umaingay. Wala maingay. Okay? Uh, tatayo lang at magibibigyan lang ng upuan pero wag nyo na isama yung bibig ninyo. Okay? All right. So wag nyo kakalibutan po ang service mamaya at uh, 4 o'clock and don't don't miss the Sunday school at 3.30. Sunday school sa mga bata, mga kapatid. And ako yung nagpapasalamat, mga kapatid, na hindi natin napapabayaan yung mga bata. No, kailangan nating uh, bigyan ng attention yung mga bata. At mamaya maunawaan natin kung bakit tayo nagbiminister sa mga bata. Kailangan, kailangan po natin yan. No? Kahit dito sa atin, sa mga stations natin, napakarami yung mga bata na inaalagaan. And also, sa atin, nandiyan ba yung ating junior church? Yeah, dito po sa kabilang building, mga kapatid, meron po tayo dyan junior church. At napakarami po tayo mga bata po dyan. Okay? Alright, so tuloy-tuloy uh, po tayo mga kapatid at uh, we don't want to waste our time. And again, huwag niyo kakalimutan, mamaya, 4 o'clock, you come back here and... Uh, magpapatuloy po tayo sa ating pananambahan. Ano? And uh, Sunday is one day and Sunday is for the Lord. Kaya bibigay po natin yan lahat para sa Panginoon. Okay? And huwag niyong kakalimutan ang mga upcoming events natin. Pero mga kapatid, next Sunday is the last Sunday of our celebration ng ating anniversary po. No? Kaya huwag natin i-miss yan. And last, uh, last Sunday, ang mag-host na po niyan ay ang North, North Corner. Okay? All right, so uh, I hope you're ready for the service, amen. All right, you enjoy the uh, the presentation, amen. All right, para po sa mga bisita, no, pinapakita po namin sa inyo during the presentation. Actually, yan po ay uh, pinalit namin sa aming uh, Sunday school na palagi po namin ginagawa just for the first time visitors to know what we have here for you. Di ba? Kasi pagka pumunta po kayo sa simbahan, mga kapatid, alamin ninyo kung anong meron para sa inyo. Di ba ba? Hindi po tayo pupunta sa simbahan for ritual, no? Na parang aasan lamang tayo na pagka pumunta tayo sa simbahan, feeling banal na po tayo. No, hindi po ganon. Tandaan po natin, dapat ito pong simbahan na ito ay meron po kami mga, mga special na mga bagay para sa inyo po, mga kapatid. This church is a, church, is a family church. We care. We cater the needs of the family. So, meron po kami, kaya may makita nyo sa presentation, may mga bata, and then meron mga pambinata, meron mga pandalaga, and then meron for singles, at uh, meron for, especially for the husband and wife. No? Actually, this coming February 17, February 17, ay magkakaroon po tayo ng couples night. Couples night. At gagawin po natin yan doon sa... Baptist Ranch. And we might open it for your friends, no? Sa mga kaibigan po ninyo na hindi po member ng church. No? May kaibigan kayo, gusto yung isama sa Couples Night para makita nyo kung gaano talaga kaganda ang couples na pinagsasama ng Diyos. Na merong magandang biblical foundation. No? Yan ang purpose niyan. At naniniwala po kami na ano mga problema ng couples, ng pamilya, ay kayang lutasin ng Biblia. Kaya uh, pwede kayo mag-invite ng friends. We, I, I'll announce it uh, pagka nagkaroon na po tayo, na-fix na, na, na po yung ating mga dapat gagawin. Kasi, of course, 
yun po ay gagawin natin sa ating ranch doon po sa Ramos Tarlac no and if you're coming from here ay uh, kinakailangan na uh, alam mo kung yung way mo kung paano ko makakarating doon anyways pag-uusapan na lamang po natin sa mga susunod but kaya ko ina-announce ito para maging handa na po tayo okay so this will be on February 17 all right don't miss it February 17 at uh, po ay uh, uh, isa sa mga programa na simbahang ito. And also on summer time, sa April 3 to 10, ay meron po tayong balikatan. Balikatan is a summer training for the young people. Yung mga young people natin, tinuturuan po natin ang mga survival po yan. No? Tinuturuan natin na kung paano sila makatulong sa pamilya, makatulong sa kanilang mga magulang. Alright? So, uh, yan naman po ay gagawin sa April 3 Hanggang 10. It's a week summer training. Kaya huwag niyo pong kakalimutan po yan. So if you want to be a part of it, then encourage po natin ang ating mga kabataan na makasama po natin dyan. Right? Okay, that's all for this morning. And I would like to ask the answers to please come. And we'll have a regular offering. Para po sa aming mga bisita, Meron po kami dito ang tinatawag na offering pero wag po kayong magugulat at wag po kayong kakabahan, wag kayong mga ngatog. Uh, sapagkat ginagawa po namin ito regularly every service dito, no? At uh, nais nice ko po sabihin sa inyo na hindi po ito sapilitan, wag po kayong magalala kung hindi po kayong makakapagbigay, hindi po kayong mapapahiya. Subalit so, kung nais nice niyo po magkaroon ng bahagi sa gawain po dito sa Fort Bonifacio, ipinapangako po namin sa inyo na ang inyong ibibigay yan po ay gagamitin po namin sa gawain ng Panginoon. Ano po? And papasalamatan po namin ano mga halaga na ilalagay niyo po sa offering envelopes. Para sa mga members, I'd like to encourage you to give your tithes and offering and also your commitments and let us always uh, be a part of this ministry. Ngayong umaga rin po ay uh, kasama rin po natin yung mga taga-world uh, premiere. Pakita yung nga kayo, world premiere. They, they, they are 60. Ah, yeah, yeah. Sila po kayo mga huli pumasok. Yeah, yeah. Yeah. Amen. Maraming salamat po. Thank you for coming and joining our third Sunday celebration ng aming 33rd anniversary. Ang world premier ay uh, yan po ay uh, kumpanya na pinangunguno, uh, pinangungunahan ni Brother Dandan, kumpanya ng mga health product mga kapatid. Alright? At uh, mabibili lamang sa tamang tindahan. Uh, uh, hindi ko natutuloy ito kasi mahal ang bayad nito pagka pinunod ko ito mga kapatid. Okay? Alright. So tayo po ay magpasalamat sa halaga na may, may ipon po natin sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos na makapangirian sa lahat, nais po namin kayong purihin. Pasalamatan, Panginoon, sa inyong pagmamahal, katapatan at kadakilan. O Diyos, sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw, Panginoon, na dinagdag niyo sa aming buhay at sa pagkakataon, O Diyos, na ang bawat isa, Panginoon, ay nandito. Salamat din po, Panginoon, sa mga bisita po, Panginoon, nakapunta dito sa simbahan, Panginoon, at sa lahat, Panginoon, nag-imbita, O Diyos. Salamat din po, Panginoon, sa hosting, Panginoon, ng West Corner ngayong umaga. 
at pinapanalangin namin Panginoon na ang lahat Panginoon dito sa simbahan ay patuloy na magkaroon Panginoon ng encouragement Panginoon as they continue sir, hearing your word po Panginoon. Salamat din po Panginoon sa simbahan kung nasaan Panginoon ay kami Panginoon lumalago sa aming Pastor o Diyos at higit sa, sa lahat Panginoon ng inyong salita. At ngayon po Panginoon kami po Diyos ay magbibigay ng aming tithes and offering Pinapanalangin po namin na kayo po Panginoon ang patuloy Panginoon na manguna sa bawat isa sa lahat po Panginoon na may trabaho Panginoon at uh, kakayanan Panginoon magbigay kayo po Panginoon ang patuloy Panginoon magbless sa kanila at ganun din po Panginoon sa mga kapatiran po Panginoon na wala pong uh, pangyarihan Panginoon na makakita ay pray O Lord God na bigyan niyo po sila Panginoon na maayos sa trabaho upang sa ganun Panginoon magkaroon po sila Panginoon ng Kabahagi, Panginoon, dito sa inyong gawain, O Diyos. Salamat po, Panginoon, muli sa kadakilaan ninyo sa aming buhay at humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you. All right. Shall we all stand, please? And we will sing one more song. Then we will hear the choir, the special, and the preaching this morning. Page number 90 of your song, please revive us again. Everybody, it's loud as you can on the first stanza now sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now God above. Hallelujah, times the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, times the glory. Revive us again. On the second stanza, we praise thee, O God, for the spirit of light, 
who has shown us our Savior and scattered our nights. Sing it. Amen. Hallelujah. Time the glory revive. On the third stanza now. All glory and praise to the Lamb that was slain. Who has borne all our sins and had cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, thine the glory. Revive us. Uh, louder on the last stanza now. Revive us again. Fill its heart with thy love. May it so be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Please be seated.
the States was as new brown and stacked. We must finish the work God has given us to do. We bring all our earth and Strengthen the poor, strengthen the state, and labor till the king returns. And labor till the king returns. Till the king returns. The angels were assembled before the throne, singing songs of worship to the Lord alone. 
A snake ride, holy, holy. The heavens filled with glory, but they had to step aside as they heard a song arise. It made a father smile to see his child step forth and start to sing. Redeem, I am redeemed. The greatest song this mortal tongue can sing. Redeem, I am redeemed. I once was lost, but now I'm found. His love has turned my life around. Amazing grace that saved a wretch like me. I am redeemed. The saints were all assembled, bearing praise. The choir was softly singing, and every hand was raised. The preacher made his final plea to every heart that would believe. Then a hush fell on that place. When a sinner felt his grace, the saints and angels did rejoice when a child began to lift his voice. Redeem, I am redeemed. The greatest song this mortal tongue can sing. Redeem, I am redeemed. I once was lost, but now I'm found. His love has turned my life around. Amazing grace that saved a wretch like me. I am redeemed by love divine. Glory, glory, Christ is mine. Redeem, I am redeemed. The greatest song this mortal tongue can sing. Redeem, I am redeemed. I once was lost, but now I found. His love has turned my life around. Amazing grace that saved a wretch like me. I am redeemed. I am redeemed. Amen. Amen. All right. Shall we all stand, please, and turn your Bibles in the book of Matthew? The book of Matthew, magsimula po tayo sa aklat ng Matthew at mamaya pupunta po tayo sa aklat ng Luke. Alright, Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. We will begin reading from verse number 24. There is a familiar story that was told by the Lord Jesus Christ himself after he gave his uh, famous sermon on the Mount. Okay? Uh, verse number 24, Matthew chapter 7. Andiyan na po kayo. Amen? Alright. Yung po mga walang Bibles at uh, mga bisita na unawaan po namin kayo ay uh, kung wala kayong katabi na mayroong Bibles, no? ay uh, bibigyan po namin kayo ng verse dyan po sa screen. Alright? Matthew chapter 7. Alright? Verse number 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and do with them, I will liken him into a wise man which built his house upon a rock. Now, if you have your pen, if you have your marker, Please mark the words wise men. All right? Wise men. All right. And then verse number 25. And the rain descended, 
and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not. For it was founded upon a rock. Now, if you will notice that, merong, uh, kung, kung mamarkahan nyo rin, mark the word rain, and then mark the word floods, and then mark the word winds. All right, so we have rain, floods, and winds. All right, so verse number 26. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man. All right, mark that two words again, foolish man. So in verse number 25 or 24, we have a wise man. And there's a verse number 26, we have foolish man. All right, 27 now. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell. And great was the fall of it. All right? Now, mamaya, mayroon po akong babasahin na karugtong po nito or version naman ni Luke. All right? But we have the same story, mga kapatid. Huwag po kami kalala, parehas lamang yung istorya. Kaya lang, ay meron po tayong, meron binanggit si Luke na hindi po binanggit ni Matthew. Hindi po ang ibig sabihin nun, mali si Matthew. Alright? Kasi iba yung nakita ni, ni Luke, iba yung nakita ni Matthew, pero parehas sila nagsulat ng parehas na kwento. Alright? Pero hindi po yun, mga putin, magka-oppose sa isa't isa, magka-contra sa isa't isa. Alright? Meron lamang po ako bibigyan din po sa sinabi po ni Luke. All right, mamaya babasahin ko po yan after we pray. Okay? Right? Tayo po sandaling uh, uh, pumikit, sandaling yumuko, at tayo po ilalapit sa Panginoon. Nakilang Diyos, salamat po sa aming binasa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga talata na ito. Napakarami po na yung bisita ngayon. Let them understand. Oh God, give them understanding and wisdom. They could be able to understand your word this morning. Please use me. At uh, lahat na sasabihin ko po ay maging maliwanag po sa kanila. At pagpalain niyo po ang aking tinig, O Diyos. At uh, gawin niyo pong relax ang aking pong throat, Panginoon. At kailangan po ito ng tagapakinig, Panginoon. Namunawaan nilang mabuti ang words na sasabihin ko po. At uh, pinapangako ko po sa inyo, sa inyo lamang po ang kapurihan, O Diyos. Kayo lamang ang matataas. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God, okay? Lahat po tayo nakatingin dito. Lahat po tayo ay uh, magbigay ng attention. Kung kayo man po ay merong mga telepono na, na ngayon ay uh, ngayon ay uh, nakabukas. Ano po? Siguraduhin niyo lamang po kung ayaw niyo patayin yan, ilagay niyo po sa silent status. Ano po? At hangga't maaari, pay attention po muna kayo kasi yan po ang purpose kung bakit inimbita namin kayo rito para makapakinig po kayo ng salitan ng Diyos. Ano po? At uh, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon na naririto kayo, hindi po aksidente ang pag, uh, uh, pagpunta niyo po rito, ang pagdalo niyo po sa pananambahang ito. At bago po ako magpatuloy, nais ko lamang pong i-recognize ang isa sa mga tagapakinig po natin, sa isa sa mga programa po natin sa, sa ating live streaming. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Meron po tayong programa para sa mga bisita po namin. Meron po kami programi, programa every Friday, every Friday sa aming pong uh, Facebook Live. At uh, matatagpuan niya lamang po yan sa Facebook Live. I-type niyo lamang yung Christian Bible Baptist Church Fort Bonifacio sa Facebook. And then you will find out. Hanapin niyo po yung para sa mga kabataan team prep no uh, program. Okay, kasi may programa rin po tayo sa mga adults. Uh, lumalabas po ako dyan ng Tuesday and Friday. And also, uh, sometimes on Fridays po sa programa po ng Team Prep at ganoon din po sa programa po ng Focus ng every Thursday naman po yun, mga putin. Every Thursday in the evening. No? At uh, I think mamaya after the, uh, after the service, 
ay kung malalagay nyo sa screen, lahat ng mga programa po natin, mas maganda po yan. But ngayon, kasama po natin si Ms. Merlin. Merlin, pakitayo ka nga, Merlin. Yeah, amen. Si Merlin. Yeah, Karineo. Siya po ay isa sa mga taga-subaybay po natin sa programa po ng Team Prep. No? At uh, siya po ay uh, uh, kararating mo lamang galing Hong Kong. Ano? Yeah, yeah, amen. Thank you, Merlin. Thank you. Nakikinig po sila doon at doon po sila nag-monitor. Uh, no? At uh, salamat sa Panginoon. Ngayon kasama rin natin, of course, yung mga host po ng Team Prep. Pagkat tayo ngayon host ng Team Prep. Yeah, yeah Brother Roy. And uh, uh, Brother Tony, ah, that's si, si, nandu doon si, uh, si Sai. Ayan. You cannot miss her. All right. Usa si Tony. Asa as ay sa taas si Tony. Yeah. All right. Asa si Rona. Our Sunday school. All right. Well, anyway, so marami salamat sa mga host ng uh, team prep. na patuloy na, na you know na marami hong nakikinabang sa programa na yan. Ang team prep ay design kung paano ang isang tao, ang isang dalaga at binata makapag-asawa. Ngayon, napangaganda po ng programa po nila ngayon na binubuksan mga kapatid. At naglagay po tayo dyan ng mga co-host po nila na lahat halos sila ay mga pastors. And they'll teach you when to get married, who to marry with, and kung paano magsisimula. Yeah, yan po yan sa team prep mga kapatid. Paano mo papasukin? Ang sabi ng iba, gusto ko lang lumagay sa tahimik. Yes, eh. Now, kailan sila nagkapag-asawa, doon naging magulo ang buhay nila. All right. All right, let's go back to the Bible mga kapatid. Are you ready? All right, if you can turn me on, turn me up. Okay, turn me up. All right. Okay, now, sa istorya po na ito mga kapatid, ay, uh, gusto ko pong maunawaan po ninyo na ang Panginoong Kristo. Ang nagsasalita po rito, if, you're, if you have a good Bible, then your Bible is in red letter edition. Alright? Ang ibig sabihin po niyan, ang Panginoong Isu Kristo mismo ang nagsasalita. Alright? Now, this is right after, mga kapatid, noong famous sermon ng Panginoong Isu Kristo na ang tawag po doon ay Sermon on the Mount. Alright? Na kinausap niya yung kanya mga disciples. At uh, mapansin nyo, in the book of Matthew, it starts from chapter 5. Mapansin nyo po yung salita mga blessed, blessed, blessed. Alright? And then after that, huwinakasan niya po dito sa chapter 7. At ang pag, kung paano huwinakasan ng Panginoong Kristo, huwinakasan niya po yan sa pamagitan ng illustration. Alright? Illustration na ginamit niya po ang dalawang tao. Isang wise at isang foolish. All right? Are you with me? Dalawang tao ang ginamit niya. Isang wise at isang foolish. Let's say it together. Wise and one more time. All right, good. Now, so wag niyo tatanggalin po eh mga patid. Now, ang dahilan kung bakit ang Panginoong Kristo tinapos niya ang lahat ng sinabi niya. Lahat ng sinabi niya mula chapter 5 At hanggang chapter 7, huwag nakasan niya po doon sa istorya na yan, ang dahilan kung bakit ginamitan niya sa bandang huli ng parabola or illustration ay upang mailagay ng buo ng tudo sa isipan at puso ng kanyang mga tagapakinig. Especially ng kanyang mga disciples. You know, sometimes the story can be cleared more clearer when you use an illustration. You see, anybody listening now? Now talk to me if you can. Now, you see, so makikita niyo po mga patid, na at mga ka ka kaibigan po namin mga bisita na ang Panginoon ay grabe ang kanyang intense desire para maunawaan or mailagay sa puso ng tao ang kanyang mga itinuturo na ang tawag po dito. If you will notice in verse number 28 of the same chapter, ang salitang, Doctrine. Alright? Na ang ibig sabihin, yan yung katuruan ng Panginoong Kristo. Yan yung istorya, yan yung gusto mailagay ng Panginoong Kristo sa puso at isipan ng kanyang mga disciples. Alright? Now, again, bakit merong illustration? Para lalong maging maliwanag at kapag ka naging maliwanag po yan, lalong mailalagay sa isipan mananatili uh, the possibility na ilagay sa isipan 
at sa kanyang puso, manatili sa kanyang puso, yung itinuturo ng Panginoon sa Kristo, ang Panginoong sa Kristo ay gumamit ng kwento. Alright? Naunawaan po na mabuti. Ano po? Alright? Now, so, uh, paano po natin maunawaan ang kwento na ito? Alright? Now, again, para ma manatili yung sinabi niyang mga katuruan, gumamit siya ng kwento. Alright? Ano ang importante po sa kwento na ito na ipinahayag ng Panginoong Su Kristo? Alright? Mapapansin niyo po na sabi niya sa verse number 24, Whosoever heareth these sayings of mine, and what? Do with them. So dalawa pong words. One, hear it. And the second one is do it. Alright? One is hearing. The second one is doing. One is listening. And the second one is acting. You see that? So yang two words na yan ang mahalaga. Sa lahat. Tandaan niyo po mabuti. Una, Oh, let's 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 repeat. All right, go back. Those are the na sermon on the mount. All right, marami siyang tinuro doon. Nagsimula sa mga blessed, 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 and then now pakaraming principles. Ngayon lahat ng mga biblical principles na yon gusto ng ilagay ng panginoon at manatili para tiliin ng panginoon sa puso ng mga disciples niya. At sa isipan ng kanyang mga disciples. At para manatili, gumamit po siya ng illustration. Alright? At sa illustration, ipinakita niya na hindi lamang sapat ang makapakinig. Kundi kinakailangang trabahuhin. Now, listen. Hearing is important. Hearing is very important, mga patid, Because the Bible says, even James, si James po, ano sabi ni James? Faith cometh by hearing. All right? Or, uh, I'm sorry, sinabi ni Paul sa, 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 sa kanyang, sa, sa Romo mga patid, sa, sa kanyang sulat, uh, all right? Sa mga churches, ang sabi niya, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Si James naman, ang sabi naman ni James, uh, f uh, without works, faith without works is dead. All right? Bagamat yung faith ay nanggagaling sa pakikinig, pero ang pananampalataya na walang gawa ay patay. You see, both are important. I hope you get, you get, you get the idea, mga patid. Alright? So, makikita po natin, ulitin ko po. Sabi ni Paul, uh, faith cometh by hearing. So that's why I said, hearing is very important. Yung pakikinig. Ngayon, ang ginagawa niyo po ngayon mga kapatid, hindi kayo nagsasalita. Kayo po ay nakikinig. Alright? At nagsasalita rin kayo pagka kayo sumasagot o nag-respond sa aking sinasabi na nagsasabi kayong Amen. Alright? Nang ibig sabihin niyan, nagugustuhan niyo or sumasang-ayong kayo or nakakapakinig kayo. Alright? So gano'n na ginagawa natin ngayon. Nakakapakinig po kayo ng salita ng Diyos. But listen now, hindi po nagtatapos po doon. Nang na sabi ng Biblia, yung pakakapakinig ninyo, yan ay nagiging dahilan para magkaroon kayo ng pananampalataya. In fact, hindi lamang po sa simbahan. This is also true maging sa labas. Alright? Hindi po ba minsan? Maraming mga tao ang napapahamak dahilan sa kanilang naririnig na kanilang pinaniniwalaan at kanilang ginagawa. You see, ang narinig nila ay galing kay Marites. Tapos, dumating yung kaibigan ni Marites na si Marisol. So, yung kanyang Marites sinulsulan ni Marisol. Ginawa naman nung nakapakinig at pinaniwalaan nung nakapakinig na galing kay Marites. Sinulsulan para gumawa. Ayun, disgrasya. See that? So, this is very true, mga patay. I mean, I'm just telling you or giving you the concept ng hearing. Mahalaga po ang pakikinig. Alright? Kaya lang, 
aalamin po natin kung ano ang ating napakinggan. Tama ba o mali? You see that? Now, so again, may kita po natin dito, mga kapatid, na ang, mga, na, na ang pinipasayas ng Panginoong Heso Kristo rito ay yung pakikinig at yung paggawa ng napakinggan. The hearing and the doing. The listening and the acting. Alright? Now, and then after that, makikita po natin sa emphasis ng Panginoong Heso Kristo, binigyan niya naman uli ng emphasis yung dalawang tao. Alright? Na yung isang tao, ang sabi ng Biblia, uh, ang tawag niya, ang tawag mismo ng Panginoong Su Kristo ay wise man. Now, bakit po siya tinawag na wise man? Ang sabi ng Biblia, sa so una pa lamang, na sabi niya, kasi siya po ay nakinig at gumawa, ginawa ang kanyang napakinggan. Alright? Then, ang sabi ng Panginoong Su Kristo, kaya siya wise. Ginawa niya ang kanya napakinggan. And just imagine, ladies and gentlemen, this morning, na ang mga tao na mismo ang Panginoong Sokristo ang nagsasalita, pagkatapos sabihin ng Panginoong Sokristo yung kanyang sinasabi, babaliwalain lamang po ng mga tao. Hindi po ba? Nakakalungkot po yan. Pero sabi ng Biblia rito, yung una, tinawag niyang wise men kasi nakinig sa kanya, at ginawa yung kanyang na, ang napakinggan sa kanya. Alright? Did you get that? And then the second one, nakinig din, pero hindi niya ginawa. So the first thing na makikita po natin dito, mga padre, is the comparison. Ipinakita ng Panginoon yung comparison. Alright? So what the Lord Jesus Christ did here, mga padre, from chapter 5 of the book of Matthew to chapter 7, The Lord Jesus Christ Himself laid down the foundation of life. Laid down not just life, brethren. Christian life. Pag sinabi po natin Christian life, buhay kay Kristo. Yan po ang ibig sabihin yan. At yan din po ang tinatawag po natin eternal life. You see, kaya lang, mas palasak po ang tawagin yung Christian. Kasi everybody, if you're not a Muslim, tatawagin ka Christiano. Pero hindi po yun ang concept, ang biblical concept ng pagiging Christiano. Kaya, yung Christiano na meron, na, na, yung, yung tao na sabi siya, may buhay na walang hanggan, ibig sabihin, meron po siyang kapatid, karapatan, or binigyan ni siya ng privileyo ng Panginoon na ipamuhay ang buhay ng Panginoong Su Kristo. Imagine that. Meron siyang kakayanan. Alright? So, in this case, kapatid, the wise man is defined in the Bible that he has the ability to act. Alright? To act. And, <coughs> he has the ability to act the truth in his life. To act and to apply the truth in his life. That is the wise man. Alright? One more time. Only think of one Don't miss this. Okay? Sa Bible, yung wise man, ang ibig sabihin po niyan, ay meron siyang abilidad na gawin at i-apply sa kanyang buhay ang katotohanan at prinsipyo ng salita ng Diyos na narinig niya mismo mula sa bibig ng Panginoong Iso Kristo. Remember this, just drop down to one chapter from chapter 5. You will notice in chapter 4, in verse number 4, when Jesus Christ himself was tempted by the Lord Jesus Christ. Nang sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Okay? Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos na nanggagaling mismo, na lumabas mismo sa bibig ng Panginoong Heso Kristo. Alright? Kaya in chapter 5, lahat ng, lahat ng mga sinasabi po doon na Sermon of the Mount ay nanggaling mismo sa bibig ng Panginoong Heso Kristo. It is the bread of life. Amen? Amen. Akalain niyo po yan kapatid. Inuulit ko po, hindi po lahat ng salita sa Biblia ay bread of life. 
sapagkat meron po dyan mismo nang galing kay satanas. Huwag mo sabihin, yun ang kakainin ko. No? You see? So makikita niyo po mga patid, ipinahayag ng Panginoong Su Kristo, ipinakita po ng Panginoong Su Kristo yung kanyang, yung importansya ng pakikinig. Alright? And so in chapter 5 to chapter 7, makikita niyo po na nilay down ng Panginoong Su Kristo yung foundation ng buhay. Buhay Kristiyano. Alright? And then pagkatapos isinabi niya, It is so important, the reason why the Lord Jesus Christ Himself, no, ipinakita niya yung pundasyon sapagkat alam ng Panginoong Sa Kristo na sa buhay na ito, maging Kristiyano at hindi Kristiyano ay hindi po exempted sa tinatawag na storms of life. Alright? So, what do we have here, brethren? What we have here is the storm. And the storm, sabi ng Biblia rito, we have rain, floods, and winds. Alright? Alright, one more time. We have the louder, louder. Winds. Alright? So yan po sabi ng Biblia. And The Bible says, lahat ng ito ay hindi po ito mapipredict. Hindi mo alam kung kailan darating at hindi mo rin alam kung gaano kalakas. You say, you understand we have two kinds of people here. Two types of people. One is wise, one is foolish. Alright? Both of them, kapatid, ay nakaranas nito. Or, So, para sa Panginoong Iso Kristo, sinasabi ng Panginoong Iso Kristo ito sapagkat pareha sila makakaranas. But you see, mga patid, the Lord Jesus Christ was speaking about the wise man and the foolish man when the storms came. Because before the storm, hindi mo pa makikita ang tao kung siya'y wise o kung siya ay foolish. Because those who are foolish, they don't mind being foolish because they think they are wise. At kailan man po hindi lang tatanggapin na sila ay foolish. Kahit sila ay foolish, na sabi, no, I'm wise. This is my way. This is my way. Yeah, my way, my way. All right. Now, ganun po mga patid. Ganun lagi na sa ipisipan ng tao. Tama ako. Eto ang aking pamaraan. Dito ako. Yan ang gusto ng tao. You see? So may sarili siyang pamaraan. And so, you will know sa mga patid, ang Panginoong Su Kristo, pinapahintulutan niya na da- dumaan yung storm sa buhay ng tao upang malaman niya kung anong klaseng pundasyon meron siya. Kapag ka pinag-uusapan po mga kapatid, yung storm, kinakailangan pag-usapan natin yung foundation. Alright? You see, the Bible says here, the storms came. The rain, the Bible says, notice what the Bible says here. Alright? The rain falls. The rain descended. Bumabada. Bumagsak na po yung ulan. And then the floods came. And then the what? The winds blew. All right. So imagine, yung rain bumabagsak mula sa taas. Yung flood tumitinitira yung foundation yung halige. Sa baba ang wala namang flood sa taas eh at wala sa baba. I hope you understand kung ano ibig sabihin ng baha. Ang alam ko yung baha tumataas. Pero walang ba na nasa taas lang. Akala ko nakakatawa yun, pero mukhang hindi nyo naiintindihan mga kapatid. You see, sa, wala, sabi, walang, walang tumingala. Ay, grabe ang ba. Wala, walang ganun ah. So, naunawaan nyo, yung rain ang binibira niya yung taas. Yung flood ang binibira niya yung baba. Yung wind, ang binibira niya, yung gitna. 
So you understand, mga patid, kung paano mag-strike ito? And so, eto ang sinabi ng Biblia. Tandaan niyo po, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, binira in verse number 24. Una, yung bahay nung isang wise. Binira ng ulan, binira ng baha, binira ng hangin, pero hindi nag -iba. Why? Because the Bible says in verse number 24, the wise man built his house upon a rock. Alright? You see that? Upon a rock. So, in other words, he's got a good foundation. And then, on the other part, so verse number 27, 26, okay? And verse number 27, the rain also descended or beats the house or falls into the house of the foolish man. Alright? What happens? Alright? Bumaba yung ulan, binira siya ng baha, binira siya ng hangin. And then the Bible says, grabe ang pagbagsak. I hope tayo mga Pilipino, hindi tayo ignorante dito. Personally, yung iba sa atin, isa na po ako doon. Nakakita po ako ng inaanod na buong bahay. Personal. Sino sa inyo nakakita na ng ganyan, mga patid? Raise your hand higher. Maging sa mga bisita po namin. Yeah. Sa Mindanao, kamakailan lamang po, mga patid. Sa kabis na yan, kamakailan lamang. Buo. Ako mismo, nung nasa Baguio po ako, uh, I think 2019 po yun, uh, Actually, yung bahay na yun ay tinik, pinatayo ng isang foreigner. At yung foreigner na yun ay sinishera ni Pastor RJ na pinaalis. Tinaboy talaga si Pastor RJ. Sinishera niya ng salita ng Diyos. Get out! Get out from my house! May malaki siyang aso at konkreto yung kanyang bahay. Naka-site naka, naka po dun sa tabi ng airport ng Baguio City malapit sa PMA. Alright. Dumating ako yung bagyo na yun. At ako po yung magsasalita kasi parang may special, hindi ko alam ko, anniversary or special uh, or one of the celebration ng kanilang Sunday anniversary. Hindi po ako nakatuloy doon sa simbahan. Alam niyo kung bakit? Naharangan po ng lupa at isa sa mga nakaharang po doon, mga putin, ay yung buong bahay. Tinaboy ho, bula doon sa kung saan siya nilagay, kung saan itinirik, inilagay po siya sa may gitna mismo ng airport. Nandun din po sa loob yung mag-asawa at yung isang aso. You see? Now you understand, napakarami pong ganyan. Hindi po tayo ignorante sa mga bagay na yan, mga kapatid. You see? So I hope nakukuha niyo po ang ibig ko sabihin. Alright? Now, so ano po ngayon ang issue pagdating na sa bagay na ito? Ang issue is kung saan po sila itinayo. At hindi lamang po kung saan sila itinayo, kundi po kung gaano kalalim ang kanilang pundasyon. Alright? Let's go now to the book of Luke. The book of Luke chapter 6. Alright? Babasahin ko po mula verse number 47. Here's what the Bible says. Luke chapter 6, verse number 47. Are you with me now? Whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will show you to whom he is like. Alright? So maliwanag na po ito mga patid. Ang sabi niya, sino man ang makinig sa aking mga sinasabi at gagawin niya ay ipapakita ko kung kanino siya katulad. Alright? Verse number 48. Ito ang unang katulad. Katulad siya ng isang lalaki which built a house na tumayo ng kanyang bahay and then what is the next three words? Dig deep. Dig deep. Naghukay ng malalim. 
Listen now. Everybody look at this way. As far as the strength of foundation is concerned, the deeper you dig, the stronger and safer your foundation is. One more time. The, de the deeper you dig your foundation, the safer and the stronger your foundation is. See that? So here is, here is the wise man. Ang wise man ang sabi niya, ipinakita niya na siya ay may ginagawa at ang kanyang ginawa ay nagtayo siya hindi lamang mga kapatid sa batuhan. Hindi niya lamang inilagay yung pundasyon sa bato. But the Bible says, he digged deep. Nagtayo. Nagpa Ay, imagine kapatid, maghukay ka sa bato ng malalim. So you will know this mga kapatid. Makinig po tayo ng mabuti. Let's just talk about these two men here. Kasi, eh, ito yung binabanggit ng Panginoong Su Kristo eh. So mapapansin niyo po, Ang dalawa naman pong ito ay parehas naman, builder. Parehas naman sila, mga kapatid. Nagkaroon ng desire. Nagkaroon naman po sila parehas may dream. Meron naman silang dream parehas sa buhay nila. You see, parehas. And you will also notice na parehas din po sila nakapakinig ng salita ng Diyos. Parehas po sila nakapakinig ng mensahe, mga kapatid. Pareha sila nakapakinig na magandang impormasyon mula sa magandang pundasyon, sa magandang pundasyon mula sa impormasyon na binigay ng Panginoong Isa Kristo mismo. Pero saan po sila nagkahiwalay? Nagkahiwalay po sila noon sa paggawa, sa pagtupad sa kanilang narinig. All right? Ulitin ko po. Meron silang pagkaparehas. Saan sila nagkaparehas? Sa kanilang dream. Sa kanilang pagiging builder. Sa kanilang gustong maitayo. Alright? Ano pa? Parehas din po silang nakapakinig ng impormasyon. Parehas silang nakatanggap ng magandang impormasyon. Para saan? Para sa magandang pundasyon sa buhay. Saan po sila nagkahiwalay? Sa pagsunod at pagtupad ng natanggap nilang impormasyon na pundasyon ng kanilang buhay. See that? Now, eto na ngayon. Wala pa po silang pangalan not until na sila po at atakihin na nagsimulang atakihin ng storm sa buhay. Now, do you understand that? I hope nakita niyo na po na sabi ng Panginoon sa Kristo, one is wise. Ano nangyari sa wise? The Bible says, he dig, he built his house upon a rock and dig deeper, not just build his house upon a rock. At mula doon sa malaking bato na yon, I hope you understand that sabi ng iba, uh, napakahirap, uh, parang imposible mo kapatid, parang istoryang kamote lamang ito, barbero, you know. Kapatid, alam nyo, si Israel, tandaan nyo po ang site po na ito, ang Panginoong si Kristo, ay nagsasalita sa mga hudyo mga kapatid. But, do you understand? Kung kayo po ay nakakapasyal ng bagyo, ako mismo saksi po nito. Noong araw, pumunta po kami kila Pastor Olesio at doon po sa lugar na yun ng asin, kung tawagin sa Baguio. Are you familiar with that? Pag pumunta po kayo doon, puro batuhan po yun, mga kapatid. Yung simbahan po doon ay natayo mismo sa batuhan. Para magkaroon lamang po sila ng hukay, alam niyo yung ginagawa nila, dinidinamita po yung bato. Part, maliit lamang, babasagin po yun ang dinamita. You understand that? So, ganun po. Kaya, hindi po ako dito na imposiblehan, mga kapatid. At nauunawaan ko po itong sinasabi ng Panginoong Suristo. And so, the wise man, the Bible says, he dug deeper. Alright? He dug deeper, kapatid. Naghukay siya ng malalim 
at doon niya itinayo ang kanyang bahay. And so the storms came. The rain falls and the flood, kapatid, beats the house, the foundation. All right? And the, 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 the winds blew sa, doon mismo sa bahay, mga kapatid. But the Bible says, the house did not fail. Hindi po nag yung bahay. Why is that? Because of the foundation. Because of the way the house was built. Now, how about the other one? The Bible says here, ibinild niya ang kanyang bahay saan? Sa sand. Sa buhangin. Alright? Of course, mga kapatid, huwag na po natin pag-usapan kung ano ang buhangin. Palagi ko naman lahat po tayo nagkakaunawaan. Alright? Now, dumating ang ulan. Alam nyo, ang ulan nagpapalambot maging bato pagka palaging inuulan, kaya niyan durugin ng bato. Alright? At hindi lamang po yan. Palalambutin niya ang lupa. Alright? And then imagine na nakatayo po yun sa sand umuulan, pinalalambot niya, binibigyan niya ng way, yung tubig. Nakakalusot po yan sa mga buhangin, mga patid. And then, sa madali, sabi, lumalambot po yung haligi, kinatatayuan ng bahay. And then, darating po yung hangin, nauuga. And then, ito na yung ngayon, baha, na magpupush sa bahay. Nakuha niyo, mga patid? Ay talagang tanggal. Ano rin talaga yung bahay? That is what happened, kapatid, doon sa bahay nung isang foolish. Ano po yung foolish? Inability to act and to apply the truth in his life. Inability. He is not able. Wala siyang, wala siyang kakayanan. Hindi niya pinili na gumawa at sumunod sa sinabi ng Panginoong sa Kristo. You see that? Now, here's the application. I hope you're ready for this. Sa, sa church, sa, sa Bible, mga patid, when it comes to building, of course, the Bible is using an illustration ng totoong pagbibuild ng bahay. But sometimes, yan po yung tumutukoy sa pagbibuild ng buhay ng tao. Hindi lamang po sa pagbibuild ng buhay ng individual na tao, kundi rin po sa pagbibuild ng isang pamilya. All right? Na ang sinasabi ng Panginoong Kristo, ang isa na wise ay nagbibuild ng kanyang buhay sa magandang pundasyon. At hindi lamang po magandang pundasyon, kundi pundasyon na inuhukay ng mas malalim. Now, ang tanong ko mga kapatid, bakit ang isang foolish ay hindi niya po kayang gawin yan? sapagkat ang isang foolish ay naghahanap lagi ng madaling pamamaraan upang magkaroon kagad siya ng mabilis ang resulta, mga kapatid. In other words, ayaw maghirap ng mga foolish. Ayaw maghirap ng mga mangmang. Listen, do you understand, mga kapatid, mga kaibigan, kung bakit nandito kayo ngayong umaga? Uh, what I am doing right now is I am laying down the foundation of life. You see that? Every time, sa tuwing pupunta po kayo sa simbahang ito, ang maririnig niyo po rito ay salita ng Diyos. Bakit? Wala nang ibang matibay na sandigan ang isang buhay na tao maliban lamang po sa salita ng Diyos. Listen to me now. The Word of God is God's Word. And the Bible says, except the Lord, build the house. That's exactly what the Bible says. Ang sabi po ng Biblia, except the Lord, build the house. He labor in vain, they that build it. Except the Lord, build the family. Except the Lord becomes the foundation of your family. Ano man ang gawin mo, pupunta yan sa walang kwenta. Sabi niya, Pastor, parang hindi totoo yan. Alright. Sabi ko, huwag mong kakalabanan ng Diyos. Sapagat kailanman, hindi ka mananalo. Maaaring sasabihin mo, Pastor, ako hindi man ako nagsisimba, hindi man ako nagsisimba ng Bible. Alam, maging masipag ka lang, maghanap ka lang. 
prinsipyo ho yan ng napakaraming tao. Pero mga kapatid, hindi mo malalaman yan, kaibigan, hindi mo malalaman yan hanggat hindi dumarating sa iyo ang storms of life. Maaari ngayon relax na relax ka pa. Bakit? Wala pang rain. Wala pang flood. Wala pang winds. Imagine that the floods and it's in plural form and winds is in plural form. Mga kapatid, you see, bet, ibig sabihin, nandiyan yung rain, boom. Nandiyan yung flood, boom. Yung agos, boom, 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 boom. Yung wind, atake ng atake, mga kapatid. All right. Diyan mo ngayon malalaman kung wise ka or foolish ka. Diyan natin malalaman pagka may problema ang tao na kaya niya. But listen to me now. I've seen a lot of people and I've talked to many people and you can, I can call them strong people, strong men, rich men. They have it all. They all have the reason to enjoy life in this world. Pero mga patid, ha, sabihin ko po sa'yo sa mga bisita po namin, ako mismo ang sakse kung paano sila bumagsak sa pinagmamalaki nilang buhay na walang Diyos. And at the end of the day, they will cry out to God, Oh God, please, save me! Alisin niyo po ako sa storms ng buhay na ito. Patawa! You understand that? Kailan mo na-realize nung dumating na yung storm? Do you understand kung ano ang ginagawa ko sa inyo ngayon? Nililay down ko yung strong foundation before the storm. Now you have a choice. You have a choice. Will you be a wise man or a foolish man? Alin sa dalawang ito ang pipiliin mo? You see? Now, don't be like the foolish man. Ano yung foolish man? All right. He got all the chance na makapagtayo sa magandang pundasyon. Tandaan niyo po. Parehas po silang may dream. Parehas po silang may, may pangarap na magkaroon ng makapag-asawa ng maayos, makapag-raise ng pamilya na maayos, magkaroon ng mga anak na maayos, magkaroon ng malaking pera, magkaroon ng maraming ari-arian, magkaroon ng matibay na sandigan pag dumating sa buhay nila ang problema. Pero kapatid, saan sila nagkaiba? Sa pagsunod ng kanilang narinig. Mga kaibigan, hindi po aksidente ang pagpunta nyo rito. Hindi aksidente. Binigyan kayo ng Panginoon ang pagkakataon na makapakinig ng mensaheng ito. Ngayon ang tanong ko ngayon, anong gagawin mo pag bakat pag-alis mo rito? Anong gagawin mo? Katulad ka ba ng foolish man? Hmm, wala yan. Maniwala ka dyan. Bible, Bible lang yan. Marami ng ganyan. Pero karamihan sa kanila, patay na at buang pa. Yeah! Alam niyo kung bakit? Sabi ko nga sa inyo, you cannot go against the word of God and against God and win. Kailanman hindi mangyayari yun. So ano ho? Ano yung nangyari, Papatid? Ngayon, pinigyan kayo ng pagkataon ng Panginoon na makapakinig nito. This might be the first time that you heard the gospel. That you heard preaching like this. But listen, huwag mong sabihin na this is the last time. No, God is giving you the chance. Binibigyan ka na ng avenue ng Panginoon. Binuksan na yung pintuan ng pribileyo, opportunity ng Diyos sa buhay mo upang makapagpatuloy ka sa pagtayo ng iyong sarili, ng iyong pamilya sa maganda at matibay na pundasyon. Except the Lord build the house. Marami nagsisikap na maging maayos ang kalang pamilya. Marami nagsisikap ngayon mga kapatid para hindi na, para yung kanilang pamilya, yung kanilang mga anak ay makapag-aral, minsan pa sa mga premier school, mga kilalang school. Yeah, pero na naabot man nila. Nakapag-aral man sila sa mga sinisikat na iskwelahan. But after that, hindi man nila napakinabangan. Alam niyo kung bakit? Dumating yung unos. Bumagsak na yung ulan. Dumaan na yung baha. Mabuti kung yung baha ay minsanan lang. 
E tapos na ang tag-ulan. May baha pa rin. Tapos na yung ulan. Minsan wala namang ulan. Pero may hangin. You understand what I'm saying? At ang tanong natin, hanggang kailan po ito, Panginoon? Kapatid, kung ang iyong pundasyon ay ang Panginoon, naniniwala ako na wala kang dapat nakatakutang unos, bagyo sa iyong buhay. Bakit? Mismong ang Panginoon, ang Panginoon ng unos. Kaya niyang pigilin ang hangin. Kaya niyang patigilin ang isang nagraragasang alon. If you don't believe me, there is a story in the book of Mark chapter 4. In the book of Mark chapter 4, you'll notice that the Lord Jesus Christ, sumakay po siya sa bangka, mga kapatid. Sinabi ko, bangka, huwag niyong isipin yung disagwan. Malaki po yun, mga kapatid. Boat. Alright? Sumakay siya sa boat, mga kapatid. At pagsakay niya sa boat, pumunta siya sa ilalim, at doon natulog siya. May unan, at doon siya natulog. Habang natutulog po siya doon, mga kapatid, dumaan ang malakas na unos. Storm. Umalo ng napakalakas. At yung alo na yun na napakalakas, yung storm, yun ang gumising sa mga pasahero na natutulog. Pero nais kong sabihin din po sa inyo, yung malakas na unos na nagdala ng malakas na hangin, na nagdala ng malakas na alon, yun din po ang nagpasarap ng tulog ng Panginoon. Can you see the difference? Yung iba sa inyo, parang pipritsa ko rito, parang alon din yun. Inaantok-antok kayo dyan. But you see, nakita niyo po yung pagkakaiba. Yung unos, ginising at nabahala yung mga tao. Mamamatay na tayo. Anong gagawin natin? Nagkagulo-gulo na sila. Hindi nila alam, nawawala na sa tamang, tamang balance yung boat. You see, so what happened now? Ang nangyari mo ngayon, mo ngayon, kapatid, sa kaguguling na ganoon, hinanap nila Panginoon sa Kristo. Nakita nila ang Panginoon sa Kristo. Nakangiti mga kapatid. Hindi lang nila makita, pero parang nakikita ko lang. Yeah. Do you understand? Napasarap ang tulog ng Panginoon sa Kristo dahil sa malaking alon. Sila naman, grabe, hindi napasarap yung sakay nila. Dahilan sa malaking alon. Ngayon, ginising nila ang Panginoong sa Kristo. Oo! Oh, oh, oh. Wala ka bang pakialam? Mamamatay na tayo dito lahat! Sabi ng Panginoong sa Kristo, ano yun? Relax na relax. Sabi niya, bakit kayo natatakot? Alon lang yan. At ang sabi ng Panginoon sa Kristo, hangin, tumigil ka. Pinala, pinaalis niya lahat ng mga ilonggo doon, mga kapatid. Uh, I mean, I mean, yung hangin, yung hangin. Biro lang yun. Sabi niya, tumigil ka. Tumigil po at naging mapayapa, mga kapatid. Now, do you understand? If you can make him who can rebuke the wind. If you can make him the foundation of your life, let me ask you a question. Anong storm ang katatakutan mo? Yeah! Ang rason, kapatid, kung bakit tayo natatakot sa mga storm ng buhay natin, natatakot tayo na mawala ang pera natin, natatakot tayo na maubusan tayo ng pagkain, natatakot tayo ng mga material na bagay, 
na mawala po sa atin sapagkat alam natin na tayo'y umaasa sa sarili nating kamay. So balit kung ang iyong pag-asa ay nasa kamay ng Panginoong Iso Kristo, kailanman there is nothing in this world, any storm of this world that can beat you and destroy your life. Drugs cannot destroy your life. Alcohol cannot destroy your life. Poverty cannot destroy your life. Why? Because you built your life in the rock. In the solid rock. No other than the Lord Jesus Christ. But here's the thing. You have a responsibility that you need to do. What is that? That's the title of this message. Dig deeper. Dig deeper. Dig deeper. Laliman mo pa. Mas malalim, mas matibay. Mas malalim. Sabi nga ng iba, habang lumalalim, sumasarap. Halo-halo yun, kapatid. Halo-halo. Kasi pag pinalabas, ang halo kasi nasa ilalim eh. Habang hinuhukay mo ng malalim, sumasarap. Halo-halo yun. This program is brought to you by Chow King. Chow King, halo-halo. Alright? Now listen. <clears throat> Walang halo-halo kasi ang ano eh. World premiere eh. Alright. Now listen. Kaya nga po mga patid, sa buhay na ito, listen now, ano ang ibig sabihin ng dig deeper? Marami nagsasabi, Pastor, alam mo, alam ko naman, nagtitiwala naman ako kay, kay Lord. Alam mo, nung nagkaproblema nga ako, nilapitan ko kagad si Lord. Tata yun, ah, uh, Nilapitan ko kagad si Lord, sabi niya. At, pero marami akong beses tumatawag na kay Lord. Pero, bakit yung anak ko, panay pa rin ang sugal? Ay gambling Lord yata yung natawagan mo. Yung anak ko, nagdadrugs pa rin. Ay drug Lord yata yung natawagan mo. Siguraduin mo muna kasi sarili mo na tinanggap mo na ang Panginoong Iso Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. There is one person na sasabing I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. It's, that's the name of, that's the, the, that's the person of the Lord Jesus Christ. In His name is Jesus. He is the only mediator between God and man. Jesus Christ. Tanggapin niyo muna siya bilang sariling tagapagligtas. At pagka tinanggap mo na yan, alright, hindi ka magtatapos sa pagtanggap. Binigyan ka ng pagkakataon na ipamuhay ang buhay niya. At para may pamuhay niya, alright, you've got to have a church like this na magtuturo sa iyo kung paano mamumuhay isang tutoong anak ng Diyos. Now listen to me now. How to dig deeper. Alright? Eto na ngayon, may pundasyon ka na. Sino pundasyon mo? Panginoong Su Kristo. Alright, pag pumunta ka rito sa church. Alright, get excited. Why? Because makakapakinig ako ng mga pagandang pundasyon kung paano ako maglilid bilang isang asawang lalaki, bilang isang ama, kung paano ko itadirect ang aking mga anak. By the way, tungkulin ng mga anak, ang mga tatay na isaayos nyo ang iyong pamilya. But listen to me now. Alam mo, ang foolish, gusto niyan madalian. Pray ng isa. Pag pray ng isa, gusto niya sagot ang Panginoon. Gusto niya paluin ang kanyang anak, palo, bang! Tumayos ka na. Mula sa palo niya ng isa, mga patid, gusto niya buong buhay ng anak niya, diretso na. Practically, it is not true. Train up a child in the way he should go. Train! Na maaaring may pagkakataon sa buhay niya na siya ililiko, umayos ka. 
Umayus ka. Alika, alika rito. Bata, alika, alika. Kaya mo bang tumanggap ng malakas na palo? Sabi niya, nagmura na. All right. Listen, anong gagawin ko mga patid? Anak, magsisimba tayo ngayon. Magsisimba tayo. Pag ayaw mo, gusto ko. Alam mo mga patid, ang problema natin, kayo mga tatay, makinig kayong mabuti kayo mga tatay. Pag umayaw na ang anak ninyo, ayaw na rin kayo. Dig deeper. Kasi ang problema sa mga tatay ngayon, pag pumunta kayo simbahan, eto pa lamang misahing ito, gusto nyo nang umuwi na. Panay na ang tingin nyo sarilo. Puro na lamang kayo. Diyan ka lang. Do you understand? Ang gusto natin madalian. Nagsimba naman ako eh. Ang tanong ko ngayon, do you have a fixed, 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 hindi fixed, ha? fixed, devotional life? Talk to me if you can. Anong ibig sabihin ng fixed devotional life? Naka-fix ba ang buhay mo? Naka-fix ba ang devotion mo sa para sa Panginoong Su Kristo? Sa salita ng Panginoong Su Kristo? Ilan lamang ho ngayon sa mga tatay? Kaya nga karamihan simbahan, sino ang outnumbered? Lalaki. Tapos gusto nating maghari-arian sa bahay natin? Gusto natin tayo ang masusunod sa bahay natin. Niwala tayong Diyos sa pag-iisip. Niwala tayong Diyos sa ating imahinasyon. Niwala tayong Diyos sa ating pamamaraan. And yet, gusto tayo magpalaki ng isang bata na katulad nito. Paano natin palalakihin ang isang bata na maka-Diyos kung tayo mismo ay walang salita ng Diyos? Because every time Every Sunday. Tignan nyo kung nasa ng devotion ninyo pag Sunday. Talk to me if you care. Darating kayong late. Gusto nyong umalis ka agad. Nakakalungkot kung sino ang huling-huling nagigising pag araw ng linggo. Tignan natin ngayon mga patid, ahanis sali. Sino sa mga matatagal na rito na pumunta kayo sa church dito? Lalaki ha? Tatay na may dalang Bible. And yet, gusto niyo magpalaki ng isang batang katulad nito. Ilan taon ka na iyo? 30. Batang-bata pa ng 30. 13, kapatid. 13. Akalaan niyo, kapatid, ano ugali kaya ng batang ito pag edad niya ng 15? Maka-Diyos kaya? Gusto natin mga tatay pagdating ng anak natin, opo, 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 linis, ganyan, ganyan. But we never spend time teaching them. Alam mo ang gagawin natin? Simba ka ng simba. Tapos ngayon pagdating mo rito, hindi mo malang masyay ng sapatos ko. Kailan mo siya tinuruan na magsyay ng sapatos mo? Nanay, makinig kayo ng mabuti. Kailan kayo nagturo? sa baanak ninyo na maghugas ng plato tapos inaasahan ninyo na maghugas ng plato. Wala. Hindi tayo mga magulang nag spend na ngayon ng time para mag-train ng mga anak na pambahay. Ang sabi ng Biblia, train up a child. Do you understand kung bakit dyan, kung mapapakita natin yung uh, mga Sunday schoolers, do you understand kung bakit yung mga bata dinadala natin sa church? Because we are building their lives in a good foundation. Kapatid, sa mga bisita po namin, may mga workers, I mean members ng church nito. Pumupunta po sila sa mga area, Saturday, mga ordinary days pa. 
Pupunta po yan sa area, hindi po sila empty. Magdadala po yan ng biscuits, magdadala po yan ng drinks. Pagka, bakit? Tuturuan nila yung mga bata doon at pagkatapos turuan, bibigyan, kapatid, hindi po yun galing sa simbahan, galing po yun sa sarili nilang bulsa. Na sasabihin natin, ay di magastos pala. Alam mo kung bakit? Anong tawag natin dyan? They are just digging deeper and deeper and deeper. Why? The deeper the foundation, the safer the foundation is. Gusto nyo ang batang ito, nandito ba magulang mo? Nasa, saan po magulang niya? Pakitayo nga po. Pakitayo po. Yung tatay mo nandiyan din? Wala. Kita mo na siya. Sir, sabi ko mga puted eh. No, hindi naman sa hinihiya ako mga puted. Pero kung may chance na nakikinig siya ngayon, sana makinig na siya sa akin ngayon. Imagine yung nanay niya lamang nagdadala. May kapatid mo yun, kasama niya. May kapatid ka, kasama rito. Ilang kayong kapatid? Magkakapatid na hindi dito ngayon. Tatlo kayong magkakapatid. Pang-apat si nanay mo na. Alright? Now listen to me now. Imagine that. Sino sa sacrifice sa kanya? Nanay niya. Nasaan yung tatay? Nagsasabong, nagsusugal, nagkipag-inuman. Come on, talk to me if you can. No, hindi ko, hindi po siya, hindi po yung tatay niya sinutukoy ko. Pero karami ang mga tatay. Si Lamsel po ganyan. Si Brother Lamsel ganyan. Iahatid niya lamang dito si Leslie. Iahatid niya rito yung si Aki, iahatid niya si Adi, si, wala pa si ano, no? Ado, Agdon. A ano, ano? Ardon. Wala pa si Ardon. Wala pa. Iahatid niya lang dito. Pagkatapos yung i-drop dito yung pamilya niya, punta na siya sa barkada para magpag-inuman. Pero mga potid, hindi sumuko si Leslie, pakita nga. Tayo lang po kayo. Yeah. Hindi sumuko si Leslie. Susundo. Susunduin siya ni Lamsel na nakainom ka na, pero hindi ka na. Kaya mo pa mag-drive, ano? Yeah. Kaya niya pa mag-drive, pero nakainom na siya, mga potid. Si that, susunduin niya. Pero habang nakainom siya, tabo, biyay sila. Nasabihin niya. I hope next time you can be with us. Next time, wala pa rin. Ganun pa rin ang nangyayari. Na kung tutusin sabihin natin, nasaan ang Diyos? Nasaan si Lord? Bakit wala siya? Do you know what? She just keep on going. Dig deeper and deeper and deeper and deeper! Ngayon, kasama ko na sa entablado, mga kapatid, si Lamson. You understand what I'm saying? Mga kapatid, kung meron mo kayong unsaved na asawa, unsaved na mga anak, be wise. Anong ginagawa ng wise? Dig deeper and deeper and deeper and deeper! Ang foolish! Pagkatapos sila magawa ng isa, paluin ng isa, tuminaw ka na ha! Pagkatapos yan, tapos na. Kaya hindi tumitino ang anak eh. Brother, kailangan natin ngayon mga tatay na magsasabing yes. Now I know the problem. Ano mang storm na dinadaanan niyo po ngayon, mga kapatid? Thank you po. Thank you. Thank you. Ano mang storm na dinadaanan niyo ngayon? Maaari ngayon, tinitira na kayo mula sa taas. Maaari ngayon, tinitira na ang inyong pundasyon. Maaari ngayon, strong wind na. Maaari hindi sabay-sabay. O maaari sabay-sabay na huyan lahat. Maaari sa sabihin niyo, Pastor, grabe na! Well, just like the Lord Jesus Christ, if He is the foundation of your life, Stay calm. And the Lord said, Be still and know that I am God. God that can deliver you from destruction. God that can deliver you from that strong storm. He can. And I believe He can. ngayon, thank you, Toto. Thank you. Ngayon, ano po ang dapat natin gawin? Kapatid, I don't care kung may ulan, 
malakas ang ba, ang ba, ang ba, malakas ang, ang 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 flood malakas wind i don't care you know what i don't why, why i don't care because i know kung gaano kalalim ang hinukay ko it doesn't matter it doesn't matter kung gaano kalakas ang storm what matters is kung gaano una kung saan ka nagtayo ng iyong foundation at kung gaano kalalim ang hinukay mo para sa iyong pundasyon kapatid ngayon kaya kayo mga patakas-takas simba ngayon mamaya wala na akala nyo all right kayo lagi no no tandaan nyo hindi nyo alam kung kailan darating yung storm Pangalawa, hindi nyo pa alam kung gaano kalakas yung storm. At sasabihin nyo, okay lang ako, pastor, until the storm comes. At pagka dumating na po yung storm, ano sasabihin nyo? Now I've realized that I am not a wise Christian. How foolish I am that I trusted my own foundation. I trusted my money, my education, lahat ng aking possession. Doon ako nagtiwala. Akala ko hindi na maubos. Sometimes, nagtitiwala tayo sa napakalaki nating negosyo, napakalakas nating negosyo. But before you know it, you lost it. There's only one good, strong, foundation that will never be shaken by any storm. Trust Him. His name is Jesus. And this morning, He is available. You can trust Him. You can possess Him this morning. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, marami po salamat sa inyong salita na nahayag. Pagpalain niyo po ang inyong salita sa buhay ng inyong mga anak. Turuan niyo po ang bawat isa sa amin ngayon na meron ng magandang pundasyon na kami po, Panginoon, itatayo namin ang aming buhay, ang aming pamilya, na ang Panginoong Heso Kristo ang aming pundasyon. He is the strongest foundation that can never be shaken by any storm. Oh God, help us this morning. Please speak to your people. Let them come into thy throne. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's come to the throne of God. Kila Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. O Diyos, pagpalain niyo po ang mga anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyong harapan. Please, O God, kausapin niyo po ang mga bisita po namin ngayon. 
Palang putin niyo po ang kanilang puso at ang kanilang isipan upang tanggapin po nilang Panginoong Sa Kristo bilang sariling tagapagitas. Mangusap po kayo sa bawat bisita po namin ngayon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. May go back to your seats. We're done. Tapos na po tayo. At nais ko lamang pong anyayahan ang mga first time visitors po natin. Ko ito po ang kauna-unahan yung pagdalo po dito. Manyari lamang po na tumayo lamang po kayo at tayo po ay uh, uh, mananalangin. Igagabay ko po kayo sa isang panalangin. Panalangin, pagsisi at pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapaglitas. Sige po, lahat ng mga first time, kung ito po ang first time ninyo, pakitayo lamang po kayo. We have more than 300 first time visitors na nandito po sa loob ng auditorium. Okay? Sige po, kung first time niyo po. Okay? Sige po, pakitayo lamang. At para doon sa mga hindi po tumatanggap sa Panginoon bilang sariling tagapaglitas, kung maaaring second time nyo na rito pero hindi nyo pa naranasan na tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapaglitas, may I invite you po na tumayo and uh, if, if, if you want to receive the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. All right? All right. Ganito po ang gagawin natin, Mamaya na Jenny. All right? Ganito po ang gagawin natin. Kailangan ko lamang po ng katahimikan, please. And uh, please stay where you are. And uh, gusto po maging maliwanan ng lahat. Okay? Tandaan niyo po, ang tatanggapin po ninyo ay hindi po reliyon. Ngayon ay nasa Baptist Church po kayo at ako po ay Baptist Pastor. Pero hindi po kayo kayang dalhin ng Baptist sa langit. Hindi ko rin po kayo kayang dalhin. Walang reliyon na pwedeng makapagdala po sa atin sa langit. There's only one person, it's not a religion but a person, na pwede pong magdala po sa atin sa langit na siya lamang po nagsabing, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. Yan po ang persona ng Panginoong Kristo. Siya po ay namatay. Makinig lamang po, makinig. Makinig. Siya po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay, alang-alang sa kabayaran ng ating kasalanan. Kasi po kung tayo ang magbabayad ng ating kasalanan, pupunta po tayo sa impyerno. Bakit po? Yung impyerno lamang ang kabayaran ng kasalanan. Wala na pong iba. Hindi po matutuwa ang Diyos na ang tao na kanyang nilikha ay pupunta sa impyerno. Kaya po ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo na mamatay doon sa cross ng Kalbaryo upang, bagba, upang bayaran niya po ang kasalanan po natin. Wala po siyang kasalanan, pero ang Panginoong Kristo na bayubay sa cross ng Kalbaryo, alang-alang sa ating kasalanan. So, ano pong ginawa niya? Tinanggap niya po ang hirap ng lahat para sa atin. Siya'y namatay, inilibing, subalit siya'y muling nabuhay. Tanda ng ating tagumpay. Okay? Ngayon, ang sabi ng Biblia, sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So, para maligtas ang tao, ano lamang pong dapat gawin? Tumawag. Ano pong ibig sabihin ng pagtawag? Nananampalataya ka na si Kristo ay nabayubay sa cross at namatay, inilibing at muling nabuhay para sa iyo at para sa akin. At siya lamang ang pwedeng magligtas sa atin. Hindi reliyon. Hindi mabuting gawa. Kundi ang totoo po niya, ang pinakamabuting magagawa po natin ngayon, sumampalataya sa kanyang ginawa. Okay? Kaya ngayon, Paano po tayo tatanggap? Paano po tayo? Sabi ng Biblia, sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maligtas. Paano po tayo tatawag? Sa pangmagitan po ng panalangin. Ano po yung laman ng panalangin? Pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. And the moment na ginawa po natin yan, sabi ng Biblia, ligtas ka. Saan ka niligtas? Sa kabayaran ng ating kasalanan. Saan po yung kabayaran ng ating kasalanan? Sa impyerno. Kung niligtas ka ng Panginoon sa impyerno ngayon, saan ka napupunta? Dalawa lamang po ang pwedeng puntahan ng tao. Langit, langit o, imp- at impyerno, o impyerno. Kung hindi ka napupunta sa impyerno, langit na lang ang para sa iyo. Alright? So kaya po ngayon, igagabay ko po kayo ngayon sa isang maiksing panalangin, Panganalangin pagsisi at pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapaglitas. Ang gagawin lamang po natin, iyuyuko lamang natin ang ating ulo, ipipikit natin ang ating mata, at tayo po'y, kayo po'y susunod sa akin sa malakas na tinig yung pong naririnig ko. Ano po? 
para ma ituloy-tuloy ko po yung panalangin. Sige po, yuko po natin ang ating mga ulo, ipikit po natin ang ating mga mata, at sumunod po kayo sa aking panalangin sa malakas na tinig. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na nakilala ko na ako ay isang makasalanan at hinatulan nyo patungo sa impyerno. Subalit, nagpapasalamat po ako na si Kristo Jesus ay namatay at inilibing at muling nabuhay alang-alang sa kabayaran ng aking kasalanan. Ngayon pong umaga, pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan at tinatanggap ko po ang Panginoong Heso Kristo bilang tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, Amen. Ito po yung mga, mga kapatid. Ang tinanggap nyo ay ang Panginoong Su Kristo bilang sariling tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang tumanggap kay Kristo ay pinagkaluuban ng karapatan na maging isang anak ng Diyos. Kung tinanggap nyo ngayon ang Panginoong Su Kristo, ano na kayo ngayon ng Diyos? Anak na ng Diyos. Kaya kung anak na po kayo ng Diyos, kabilang na rin po kayo sa pamilya ng Diyos. At kung kabilang na kayo sa pamilya ng Diyos, kabilang na rin po kayo sa tahanan ng Diyos. Sa makatuwid, ito po yung katiyakan na anumang oras dumating sa atin, ang kamatayan na tayo aalis na sa lupang ito. Saan po tayo uuwi? Sa tahanan ng Diyos, sa langit. Bakit? Yun ang tahanan ng Diyos eh. Hindi po pupunta tayo, hindi na po tayo pupunta sa impyerno. Bakit? Hindi po yung tahanan ng anak ng Diyos. Tahanan po yun ng Diablo. Alright? Yun po yung doon paparusahan ng Diablo eh. Yun ang lugar ng Diablo. Hindi po yung lugar ng mga anak ng Diyos. Kaya ngayon, hindi man po kayo umanib sa reliyon, hindi kayo umanib sa simbahan, pero may katiyakan po kayo na kayo pupunta sa langit. Bakit? Sapagat nasa inyo ang Baral Espiritu, nasa inyo ang tinanggap nyo ang Panginoong Sokristo na siyang iyo tagapagligtas sa buhay mo. Ngayon, anak na po kayo ng Diyos, anak din ako ng Diyos, kaya kayo yung mga bago kong kapatiran sa Diyos. Maliwanag po, iisa lamang ho ang papatunguhan natin. Kaya anumang oras dumating sa atin ng kamatayan, 100% natitiyak natin ng langit. Bakit? Para parehas po tayo anak ng Diyos. Alright? So, eto po ngayon, binigyan kayo ng pagkataon ng Diyos na magkaroon ng, na, 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 na magkaroon ng magandang pundasyon sa buhay. Hindi yung imposible na ang pamilya ninyo ay magkaroon ng magandang pundasyon. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, sige lang. Atayin lamang kayo, makipag-aralan kayo sa, sa amin, and then dig deeper. Dig deeper. Para ho tayo magkaroon ng magandang pamilya. Alright? So, maraming salamat sa pagpunta niyo po rito at pag, uh, I hope, uh, hindi po ito ang una at huling pagpunta niyo po. Ano ho? Ngayon, habang nakatayo po kayo, may mga members na ilang lalapit po sa inyo at para lamang po, meron pa ho silang i-explain pa sa inyo after that ano ang susunod pagkatapos po niyan. Alright? Sige mga potel, kailangan po rito ng three mothers, you know. Yeah, pwede ba? Siguro, pwede kailangan pa dito ng mothers, please. Yeah. Men, kumuha lang kayo siguro men ang marami. Okay. What is next after that? Okay.
Kailangan ng men si ano si uh, brother Noel. Kailangan ng men doon. Ah, uh, palitan mo lang kaya si Jay. Jay, magpapalit uh, ka na lang kay Jinyel. Jinyel, para huwag mong iwanan yung ano, camera. Okay. Amen, amen. All right, shall we all stand please? Well, did you get something this morning? Amen. Are you blessed this morning? Amen. Mga kapatid, two words. Wag na wag niyo kakalimutan. Wag na wag kayong tatamatama rin. Kayong lalong la sa mga tatay. Alright? Dig. Louder, louder. Dig. Dig. What's the two words? All right. Kayo mga nasa likod, what's the two words? Kayo nasa taas, what's the word? Kayo nandito dito. That's it. All right. So magsama-sama po tayo para pagpalain ng Panginoon, dig deeper. All right? Mamaya, 4 o'clock, don't miss it. 4 o'clock. All right. Tayo po yung manalangin. Dakilan Diyos, marami po salamat sa napakinggan po namin. At salamat po sa matagumpay na pananambahan. Ngayon, dinideal po yung mga first-time visitors po namin. I pray, O oh God, to please save the unsaved and baptize the converts. At umaasa po ako, Panginoon, na kayo po ang magdideal sa kanila. Miraculously, marami po sila, Panginoon. Maaring uh, magkakaroon po ng mga disturbances, mga distractions, Panginoon, sa pakikinig po nila. But, O oh God, please, kayo po ang magdala ng kalang attention sa salita niyo po na ibisinishare ng inyong mga anak. Please, oh God, speak to them. At umaasa po kami mamaya, ibalik niyo po kami at 4 o'clock upang patuloy ka po naming sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Thank you for sustaining my voice. Thank you for giving me the strength, oh God. Now, I beg you to please once again use me this afternoon. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. God bless you. Enjoy your lunch and enjoy the rest of the morning and see you this afternoon. God bless you all and God knows I love you all.